ఇద్దరు ఏదన్నా చేసిన కోతి పని గుర్తుందా ఇంత మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ క్యారబన్స్ కూడా లేవు చెట్ల గిన్నె కూర్చోవడం చెట్ల గిన్నె తింటాం అవును వాళ్ళంతా చెప్పా ఏందమ్మా ఇది నింగ రెండు పేరుదా ఏందా పండ్రింగే ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇద్దరు ఓకేనా ఆర్ యు ఓకే అని అంటే అప్పుడు ఏం తెలుసు ఓకేనా ఓకే సార్ ఇంతరం ఓకే ఓకే బెడ్రూమ్ లో ఓకే బాత్రూమ్ లో ఓకే దగ్గర సార్ మాకేం ప్రాబ్లం లేదండి ఎందుకని నలుగురు అమ్మాయిలు అబ్బాయి కోసం ట్రై చేశారా లేకపోతే నలుగురు అమ్మాయిలు కావాలని ఐ సెడ్ వై వై యు ఆస్కింగ్ లైక్ దట్ దేనికి నిజము అనేది ఎవ్వరు వినడానికి రెడీగా ఉండరు పెళ్లి అవ్వక ముందే ఉందా మేడం ఈ మైండ్ సెట్ పెళ్లి అయిన తర్వాత వచ్చింది మీకు మనల్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మీరు నిజం చెప్పండి యాక్సెప్ట్ చేస్తారా 200 పర్సెంట్ డోంట్ లై డోంట్ లై మేడం ముచ్చట లాగ్న గారు ఆల్్రెడీ ప్రూవ్ లేదు దట్ ఇస్ లేదు నేను సపోజ్ లేను నేను ప్రూఫ్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు యాక్టర్ నారాయణ మూర్తి గారు ఉన్నారు ఆయన నడుచుకుంటా నిలతారు ఆయన అప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే నారాయణ మూర్తి గారు దాని లోపల మోస్ట్ వెల్కమింగ్ గా మీరు ఫ్లవర్స్ తీసుకొని వెళ్ళి దారి లోపల ఫ్లవర్స్ వేసి నారాయణ మూర్తి గారిని కానీ ఇంకొక మనిషిని మీరు అలా పిలవండి ఐ విల్ సెల్యూట్ యూ ఐ విల్ టచ్ యువర్ ఫీట్ బి పాజిటివ్ బి ప్రాక్టికల్ అండర్స్టాండ్ దట్ సరే తీసుకొని రావాలి మీ అత్తగారు వచ్చారు కదా బాగోదు అని అంటే మా అత్తగారు అయినా కూడా పెట్టేసెళ్ళండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇది నిజం పోతప్పుడు పోతప్పుడు వచ్చి అందరు ఏడుస్తున్నారు అందరు ఓడుస్తున్నారు అరే నేను సీజరీన్ అయి నేను పెయిన్ తో ఉన్నా మీరు అందరు ఎందుకు సోగరసం ఏంటిది క్యావుగా మమ్మీ క్యూ నేను బేట మీరు బేటాకు క్యావుగా మరి వాళ్ళు ఠీక్ అయ్యి క్యావ జాయగా లడికియా హే లడకా హోగా తో క్యా ఓ పహాడ్ తోడికి అబ్బీసే ఊసుకు ఓకర్ దేంగ క్యా పనిలో ఇమీడియట్ గా నాకు తెలుసు అని ఇప్పుడు తెలిసిన ఒకటే తెలియకపోయినా ఒకటి బట్ మీ జనరేషన్ లో కలర్ మీద కూడా కామెంట్స్ ఎక్కువ చేస్తారు మేడం చెప్పేసి ఆ కాదమ్మా నా అంటే నీ కళ్ళు నీ అందము నీ ఫేస్ కట్ పెద్దమ్మా ఆపేసే డైరెక్ట్ చెప్పేసి నువ్వు నల్లగున్నావే అబ్బాయి ఎర్రగున్నాడు అని అయిపోయింది కదా ఇంత దానికి ఎందుకు అలా అలా కాదమ్మా పెద్దమ్మా వద్దే ఆయన చూసారు చెప్పి పిలిచి నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను అన్నారు ఆయన చెప్పండి నీ కళ్ళ గురించి మోహన్ ఏమైనా చెప్పారంటే ఇంతవరకు ఏం చెప్పలేదండి సెట్లో ఆన్ సెట్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు ఆయన డైలాగ్ కానీ లేకపోతే డాన్స్ లో కానీ డాన్స్ ఇస్ ద సూపర్ బా డాన్స్ గురించి ఆయన చెప్పాల్సింది ఆయన చూసి కూడా మనం వన్ మినిట్ మీరు చిరంజీవి గారికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి నేను సార్కి మెసేజ్ ఇప్పుడే వన్ మినిట్ లైవ్ లోనే ఎస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ మేడం హాయ్ చిరంజీవి గారు నేను బాగున్నాను మా అమ్మ మా పిల్లలు పెళ్ళికి మిమ్మల్ని పిలవాలని చాలా చాలా ఉండింది లాస్ట్ వరకు మా అమ్మగారి ఐ డి డూ దాట్ థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ టీయర్స్ దిస్ ఐ విల్ సెండ్ టు చిరంజీవి గారు సో డెఫినెట్గా చిరంజీవి గారు అంటే కన్నీళ్ళు వచ్చేసే మేడం ఇట్స్ ఓకే బికాస్ మా అమ్మ గురించి షీ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఇట్ ఓకే ఫైన్ హాయ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ అండ్ టూ థౌజండ్ అప్ టు టూ థౌజండ్ వరకు కూడా గోల్డెన్ ఎరా అండ్ లిజెండరీ యాక్ట్రెస్ గురించి మనం చెన్నై నుంచి పరిచయం చేసుకుంటూనే వచ్చాం బట్ ఈమె గురించి చెప్పాలి అంటే ఎక్కడ చెప్పాలి ఎక్కడ ఎంట్ చేయాలో కూడా తెలియదు అనమాట ఒకే ఒక్క సినిమాతో అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సెకండ్ తీసుకొచ్చిన ఒక గోల్డెన్ 
అండ్ ఎవర్ గ్రీన్ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు షీ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ ముచ్చర్ల అర్ణ గారు విత్ మీ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ సుమన్ టీవీ సో అర్ణ గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ సూపర్ ఎస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత సుమన్ టీవీ కోసం మేకప్ వేసి లైట్ గా ముచ్చర్ల అర్ణ గారు అంటే మెడలో ముత్యాలు వేసుకొని ఎస్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ టైంలో చూసాము అవి అవి ఏంటో అంటారు వాటిని చిన్న ముత్యాలు గుర్తులేదు బట్ యాక్చువల్ ఇది అమ్మది యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఆ అమ్మ జ్ఞాపకార్థంగా అలాగే ఉంచుకున్నాను సరే ఎప్పుడైనా ఇట్లా సరే ఫస్ట్ తెలుగు అంటే మన అందరికి ఇష్టం కదా సో అందుకని అది మెడల్ వేసుకున్నాను సూపర్ చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మేడం ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అయింది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఎస్ ఒక ఎర్ర ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్న మీ అందరిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడున్న యాక్ట్రెస్ కూడా అలాంటి సినిమాలు తీశారు అండ్ వచ్చిన టెన్ ఇయర్స్ లోనే దాదాపు డెబ్బై నుంచి వంద సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు తెలుగు కన్నడ మలయాళం తమిళ్ తీసిన సినిమాలు అన్ని కూడా సూపర్ డూప్ అయ్యి అండ్ ఎవరితో కాంబినేషన్ లో ఉన్నా కానీ ముత్యాల అర్ణ గారికి ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ ఉంటుంది దాంట్లో పరకాయ ప్రవేశం చేసి కుమ్మేస్తారు అనమాట కళ్ళతో ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్ కలిసి చూసుకుంటే ముచ్చల్ల ఒక లైఫ్ స్టైల్ కానీ కష్టం కానీ సినిమాలు ఈ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇదంతా చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీరు కూర్చొని సరదాగా కూర్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మనకి ఏం తెలియదు వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ సో మనకు వచ్చి వెనకాల ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు లైక్ యూ పీపుల్ నా వెనకాల ఉండి ఉంటే మనం ఏ పిక్చర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఏ పిక్చర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు క్యారెక్టర్ వచ్చి ఇలా చేయాలి ఏంటి అనేది కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండి ఉండేది మనకి ఏబిసిడి ఏం తెలీదు ఏం లేదు పిక్చర్ రాగానే మనం యాక్సెప్ట్ చేయడం అది యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక మంచి పిక్చర్ వస్తుంది మనకి అండ్ డేట్స్ వచ్చి ఎలా ఇవ్వాలి ఏం చేయాలి ఏం తెలీదు బికాస్ వీ ఆర్ నాట్ నథింగ్ యూనో వీఆర్ వన్ ఐఎమ్ ఇన్ అ జీరో సో ఏం తెలీదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అలా చూసి జస్ట్ నెంబర్ వేసుకుంటూ అలా ఉంటే ఆహా ఇంకా కొంచెం ఉంటే బాగుండేదేమని దెన్ ఐల్ సే ఎప్పుడు చూసినా అంతే లే అది అయిందంటే ఇది అనుకుంటాం ఇది లేదంటే ఇంకోటి అనుకుంటాం జస్ట్ గెట్ లాస్ బీ హ్యాపీ ఆల్వేస్ మీ కళ్ళే మీకు అందం కదా మేడం అది నాకు తెలియదు మీరు కళ్ళతో ఈ కళ్ళతో కెమెరాని కట్టిపడేశారు ఈ కళ్ళతో ఫ్యాన్స్ ని కట్టిపడేశారు ఈ కళ్ళతో ఆఫర్స్ ని కట్టిపడేశారు ఈ కళ్ళతో మోహన్ గుప్తా గారు కట్టిపడేశారు థ్యాంక్ యూ అలాంటిది ఏం లేదు బట్ అందరు చెప్తా ఉంటారు మీ కళ్ళు బాగుంటాయండి అని అప్పుడే ఓహో అయితే కళ్ళు అందంగా ఉంటాయి అనుకుంటా అని ఒక ఫీలింగ్ దట్స్ ఆల్ నిజంగా మనుషులు ఆ రోజుల్లో మీ టైంలో అంత గ్లామర్ కి పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వగలరు అసలు ఎందుకంటే గ్లామర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే ముచ్చర్ల అన్న గారిని వెతుక్కుంటూ ఇంత దూరం రావు మేము ఎలా మేడం సీత కోక చిలకట్టు ఎన్ని సినిమాలు వరుసగా వంద సినిమాలు ఆ కెరియర్ లో ఎన్ని అప్ అండ్ డౌన్ చూసింటారు అండ్ హీరోయిన్ గా చేసి మళ్ళీ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ కి వచ్చారు ఆ ఆఫర్స్ చూసినప్పుడు కానీ ఆ ఎరా చూసినప్పుడు కానీ ఆ గోల్డెన్ డేస్ ఇదంతా డైరెక్టర్ ఆఫర్స్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ హీరోస్ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీని చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఏమనిపిస్తుంటది మీకు మామూలుగా ఇప్పుడు గురించి నాకు అసలు తెలీదు ఏమీ తెలియదు నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా నాకు ఇప్పుడు నన్ ఐఎమ్ లైక్ ముందు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూలో ఎలాగ ఉన్నానో ఇప్పుడు కూడా నేను అంతే ఓన్లీ ఐఎమ్ జీరో ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మేము యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ అ ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీ లాగే ఉండేవాళ్ళు అందరు హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ సపోజ్ ఏమైనా యాక్ట్ చేసినా కూడా విజయ్ శాంతి నేను చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో తను ఏదైనా నేను తప్పు చేస్తున్నప్పుడు షీ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ నాకేం తెలీదు ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు శాంతి పిలిచి చెప్పేది అనమాట ఏంటి ఇలా చేస్తున్నావు నువ్వు ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నావా బ్రెయిన్లో పెట్టావా లేదా అనేది అయ్యయ్యో ఏంటి చెప్పు నాకు తెలీదు నేనేదో వాళ్ళు చెప్తున్నారు నేను చేస్తున్నాను నా డ్యూటీ అంతే అనుకుంటున్నాను బట్ నాకు తెలీదు అంటే తను చెప్పేది తర్వాత ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు మామూలుగా అందరు మాట్లాడుకుంటే ఆ క్లోజ్నెస్ ఆ ఫ్యామిలీ ఆ అటాచ్మెంట్ ఆ బాండింగ్ లేదు అని అంటున్నారు బట్ నాకు తెలీదు ఎందుకంటే నేను యాక్ట్ చేయలేదు నేను ఎవరితో ఆ ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్తో నాకు తెలియదు షార్ట్ టైమ్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కోర్స్ విజయ శాంతి గారి గురించి చెప్పారు కాబట్టి అప్పుడులో లేడీ సూపర్ స
ఓన్ సిస్టర్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండేది మేము ఇద్దరం యాక్ట్గా ఎందుకంటే ఫస్ట్ పిక్చర్ కళ్ళు కుళ్ళీరం భారతరాజ గారి పిక్చర్లో మేము ఇద్దరం యాక్ట్ చేసాం ఆ పిక్చర్లో సో నాకేం తెలీదు తను వచ్చి మెడ్రాస్లో ఉండేది అండ్ మూవీస్ గురించి తనకు తెలుసు మీ అంటే మీకు కూడా నేను చెప్పలేను బికాజ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ దాట్ సో ఆ రోజులలో మూవీ చూడడం అనేది గ్రేట్ మూవీకి వెళ్ళడం అనేది గ్రేట్ టీవీ కూడా లేదు మా ఇంట్లో టీవీ వచ్చింది బ్లాక్ అండ్ వైట్ డైనోరా మీ ఇప్పుడు మీకు తెలియని కూడా తెలియదు అనుకుంటా ఒక డబ్బా లాగా ఉండేది అది అది రాగానే అసలు మేము అసలు ఒక పెద్ద జంప్ వేసి మా ఇంట్లో టీవీ వచ్చిందని కాలనీలో అంతా ఎగిరి ఒక జంప్ చేసి వచ్చి కూర్చొని అలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు అంతవరకే తెలుసు అప్పుడు ఫోన్ అనేది కూడా వెరీ డిఫికల్ట్ ఇంట్లో ఫోన్ అంటే మనం బుక్ చేయాలి అదొక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా రావడం అనేది ఒక ఫోన్ ఉంది మీ ఇంట్లో ఫోన్ ఉందా వా అని అంత గ్రేట్ ఉండేది అనమాట అందుకని మాకు బయట విషయాలు కానీ అది కానీ ఏం కూడా మాకు ఏం తెలిసేది కాదు బాండింగ్ అని అంటే మీ ఇద్దరు లైక్ వన్ సిస్టర్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళం నేను విజయశాంతి ఆ కళ్ళు కుళీరంలో దాని తర్వాత షీ ఈస్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ అండ్ తన మైండ్లో అదే ఉండేది ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ హీరోయిన్ నేను ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలి నేను ఈ పని చేయాలి అని తన లోపల ఎప్పుడు అదే ఉండేది అందుకని షీల్ బికమ్ అన్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ మీ ఇద్దరు ఏదన్నా చేసిన కోతి పని గుర్తుందా ఇంత మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ క్యారబన్స్ కూడా లేవు చెట్ల కింద కూర్చోవడం చెట్ల కింద తింటాం అవును ఎప్పుడు అది భారతరాజు గారి పిక్చర్లో యాక్చువల్లీ వాళ్ళిద్దరు భారతరాజు గారు చిత్రాలక్ష్మణ్ గారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు అంతా వాళ్ళు మామూలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు మనోబాల గారు మనోబాల గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ చిత్రాలక్ష్మణ్ గారు వచ్చి భారతరాజు గారు కూడా ఉండేవారు వాళ్ళంతా వాళ్ళంతా చెప్పే ఎన్నమ్మా ఇది నింగ రెండు పేరుతో ఏం దా పండ్రింగే ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇద్దరు ఓకేనా ఆర్ యూ ఓకే అని అంటే అప్పుడు ఏం తెలుసు ఓకేనా ఓకే సార్ మేము ఇద్దరం ఓకే ఒకే బెడ్రూమ్లో ఒకే బాత్రూమ్లో ఒకే దగ్గర సార్ మాకేం ప్రాబ్లం లేదంటే ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చింది అంటే ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఐ రియలైజ్ దట్ వర్డ్ అంటే ఇంత టైం బట్టింది అనమాట నాకు ఆ మాట అర్థం చేసుకోవడానికి సో వీఆర్ మేము అలా ఉండేవాళ్ళం అనమాట చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ తన మా అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో అలాగా చాలా బాగుంది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అమ్మగారు ఎవరు లేరు శాంతి వచ్చి తన నేను ఇట్లా మ్యారేజ్ చేసుకొని నేను ఒక దారి తను ఒక దారి మా ఇద్దరు దారులు వేరే అయిపోయినాయి బట్ ఎప్పుడైనా కలిసి మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీ ఆల్వేస్ వెరీ సిస్టర్స్ లాగా మనసులో ఉన్నాయి అవన్నీ మాట్లాడుకోవడం అదంతా డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇంత మంచి యాక్ట్రెస్ కదా మేడం మీరు ఒక్కసారిగా కెమెరాకి ఆఫ్ చెప్పేసి ఒకసారిగా ఫ్యామిలీ లైఫ్లోకి వచ్చేసి సైనింగ్ అని ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి ఇలా కూర్చున్నారు కదా ఫస్ట్ మీ మీ మైండ్లో ఏం రన్ అయింది అసలుకి ఇంకా సినిమాలు చేయను ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి మ్యారేజ్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు సార్ వద్దన్నారా లేకపోతే మీరు డిసిషన్ తీసుకున్నారా వద్దు అని లేదు లేదు ఫస్ట్ వచ్చి మ్యారేజ్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఆయన ఆయన మోహన్ గారు వచ్చి ఫస్ట్ కండిషన్ ఇట్స్ ఎల్ ఏ పిక్చర్స్ మీరు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి బికాజ్ మీ ఇద్దరు మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆయన సో ఆ ఇంటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు మామూలుగా చూస్తూ మామూలుగా ఉంటే మా అమ్మ అనేది నువ్వేంటి ఆ అబ్బాయితో తిరుగుతూ ఉన్నావు మంచిది కాదు బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో రేపు పొద్దున్న ఏమనుకుంటారు అట్లా అని తర్వాత నేను ఆలోచించాను మేబీ ఏ కరెక్ట్ కాదు ఏమనుకుంటారు ఏం లేదు అని తర్వాత ఏం చేయాలని నాకు అర్థం అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మా ఇంట్లో వచ్చి మా అమ్మ నేను మా తమ్ముడు మా చెల్లెలు నేను వచ్చి ఓన్లీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత మా చెల్లెలు అంటే ఇంకా చిన్నది తన సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మా తమ్ముడు మేము మా ఫాదర్ బట్ యూనో ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వచ్చి మనకి ఎవరైనా ఒక గైడ్ అండ్ డెఫినెట్గా ఉండాలి ఈవెన్ దట్ టైమ్ అండ్ దిస్ టైమ్ ఐ డోంట్ నో బట్ లేకపోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మనం ఏ పిక్చర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఏ పిక్చర్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు తర్వాత వాట్ అబౌట్ ద మనీ ప్రాసెస్ నాకు అసలు ఇప్పటికి కూడా ఏం తెలియదు ఓన్లీ మోహన్ మా పిల్లలు ఉన్నారు బికాజ్ మై డాటర్ లాయర్ వాళ్ళు వాళ్ళే చూసుకుంటారు అవన్నీ దానికి మటుకి నేను అసలు వెళ్ళనే వెళ్ళను అనమాట ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే ఓకే ఇది మనం చేయాలి అనేది అంతవరకే నేను చేస్తూ ఉంటాను అలా గైడెన్స్ ఉంటే మనకి ఆల్వేస్ బెటర్ అనిపించింది దెన్ దాని తర్వాత వచ్చి మా అమ్మ ఇలా అయినప్పుడు కొంచెం ఆలోచించాను నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని సో ఇమీడియట్గా నేను మోహన్ వెళ్ళి అడిగాను నేను విల్ యూ మ్యారీ మీ అనేసి ఆయన షాక్ అయిపోయి ఏం చేయాలి ఏమి అర్థం అవ్వలేదు ఆయనకి ప్లీజ్ గివ్ మీ టూ డేస్ టైం అని అన్నారు
మీరు కూడా నేను కూడా ఓకే సో ఆఫ్టర్ టూ డేస్ తర్వాత ఏం చేయాలి ఏం లేదు మా అమ్మని అడిగితే మా అమ్మని పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటున్నావు ఆల్రెడీ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఫినిష్ చేయాలి బట్ వన్ థింగ్ మా ఇంట్లో ఏంటంటే నువ్వు పిక్చర్స్ చేయాలి లేకపోతే డబ్బు సంపాదించాలి లేకపోతే అది ఎప్పుడు మా అమ్మగారు ఇదే చెప్పారు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఏమనుకుంటావో నువ్వు అది చేసుకో నో ప్రాబ్లం వీళ్ళు మీ చెల్లెలు మీ తమ్ముడు వీళ్ళందరూ కలకాలం నీతో ఉంటారు లేకపోతే హెల్ప్ చేస్తారు అనేది నువ్వు భ్రమ పెట్టుకోవద్దు ఓకేనా నేను కూడా ఎంతవరకు ఉంటానో నాకే తెలియదు బట్ డోంట్ థింక్ ఇది నీ ప్రొఫెషన్ అనేసి నువ్వు టోటల్గా దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండకూడదు నువ్వు ఏది కరెక్ట్గా అనుకుంటున్నావో యూ ప్లీజ్ గో హెడ్ అని మా అమ్మగారు అడ్వైజ్ ఇచ్చారు ఆ అడ్వైజ్ ఇవ్వగానే సరే నేను వచ్చి సరే ఓకే అని మోహన్తో చెప్పాను ఇట్లా యా ఐ విల్ మ్యారీ అనేసి అన్న తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చిన్నప్పుడు ఏమో అబద్ధాలు ఆడేవి అన్నీ చేసాం మేబీ అందరు చేశారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ నేను చేస్తాను నేను చేశాను ఓకే సో అందుకని నేను అప్పుడు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి దాని తర్వాత అమ్మతో కూడా డిస్కషన్ చేస్తాను అమ్మ ఇంకా నుంచి మా తమ్ముడు మా చెల్లెలు మీ అందరం కూడా మా ఫ్యామిలీలో మనం ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడకూడదు అది ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ సో మనం వచ్చి కింద తలకాయ పెట్టుకుని అమ్మ నేను ఇది చేశాను అని చెప్పేసే వాళ్ళం నేను వెరీ క్లియర్ అయింది సో నేను ఇమీడియట్గా మా అమ్మతో వచ్చి చెప్పగానే మా అమ్మ అనేది ఏంటి నీకు అసలు అబ్బాయి ఎవరు వాడికి పెళ్ళి అయిందా ఆల్రెడీ భార్య పిల్లలు ఉన్నారా నీకేం తెలీదు అది వేరే నార్త్ ఇండియన్ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కూడా కాదు మన సౌత్ ఇండియన్ వాళ్ళు కూడా కాదు నువ్వు వెళ్ళి ఏంటి ఇట్లా నీకు నీకు మైండ్ ఏదో అయిపోయినట్టుంది నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా డౌన్లో ఉండే అది బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఒకసారి డిసైడ్ చేశాను ఈ పని చేయాలంటే ఐ విల్ బి డూ దాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ అంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేం కదా అది బట్ అయినా కూడా మనం ట్రై చేయడంలో తప్పేం లేదు ఇది చేయాలి అనుకుంటే సో ఇమీడియట్లీ నేను లేదుమా నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను నేను డిసైడ్ చేశాను ఇంకా మా అమ్మ అనేది ఒకసారి అయినా ఏమైనా పంపిస్తాను పంపిస్తాను నేను ఇట్లా చండీగారికి అబ్బాయికి పెళ్ళి అయిందా లేదా ఏం తెలియదు అడిగితే తెలుదు అడిగితే అందరు చెప్తే నా పెళ్ళి అవ్వలేదు అని నువ్వేంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని సరే ఏమో తెలియదు గాడ్ గ్రేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెంట వ్యాల్ లవ్ మ్యారేజ్ అంటారా లేకపోతే అమ్మ ఏదో చిన్న ఒక రాయి వేసిందని చెప్పి పెళ్లి ప్రపోజ్ చేశారా లేదు అదేం లేదు అమ్మ దానికి ఏం లేదు దిస్ ఇస్ ఎ లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ నాట్ ఎనీ ప్రపోజల్ అండ్ నథింగ్ మీరు వెళ్ళి ప్రపోజ్ చేశారు ఎస్ సార్ కూడా చాలా బాగున్నారు ఫొటోస్లో చూసాను నేను మీరు లక్కీ ఆయన లక్కీ మీరు రావటం అది ఇద్దరి ముందు లక్కీ అనుకోవాలి బట్ ఆయన కండిషన్ పెట్టారా మేడం సినిమాల్లో చేయకూడదని కండిషన్ వచ్చి అప్పుడే ఉండింది బికాస్ ముందే మా అంతగారు వాళ్ళు సినిమాలలో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత యాక్ట్ చేయకూడదు అనేసి నేను ఓకే అన్నాను దాని తర్వాత నేను ఎప్పుడు యాక్ట్ చేయలేదు తెలుగులో అందరూ చెప్తుంటారు ముచ్చర్ల అన్న గారిది గోల్డెన్ లెగ్ అని ఓ సినిమాలు చేసినంత వరకు చేశారు ఒక పెద్ద ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కొన్ని వేల కోట్లకి కోడలు సో ఇప్పుడున్న అప్పుడున్న జనరేషన్లో ఆమెలాగా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేదు హీరోయిన్స్ సో మంచి సెలక్షన్ ఆమెది అని చెప్పేసి అంటుంటారు మేడం అది అది డెఫినెట్గా అది అది ఐ అగ్రీ బట్ అయినా కూడా దాన్ని అది చేసుకోవడానికి సద్వినియోగం తర్వాత మనం వచ్చి కూడా ఒక స్టడీ మైండ్ ఉండాలి కదా అవునా కదా ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్పాను నేను పిక్చర్స్ లాక్ చేయను అని బట్ అదేంటంటే మనకి ఆ లైఫ్ వచ్చి ఎంటలీ డిఫరెంట్ అండి అది మూవీ లైఫ్ అండ్ మనం యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్లస్ రావడం అందరూ అది వచ్చి ఆ లైఫ్ మనం ఎక్కడ కూడా తీసుకోలేం సో అది వదిలేసి రావడం అనేది ఆల్ ది టైమ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మన మైండ్లో ఉంటూనే ఉంటుంది అయ్యో మనం చేస్తుంటే బాగుంటుందేమో అది వేరే విషయం అది మనకి క్యారెక్టర్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఆ పిక్చర్స్ హిట్ అవ్వచ్చు హిట్ అవ్వకపోవచ్చు ఎన్ని సినిమాలు చేసి ఇన్ని కోట్లు సంపాదిస్తాం సో అలాగా సో అది చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక నిమిషం కూర్చోను ఆల్వేస్ ఐ వర్క్ ఆన్ మై టోస్ సో కిచెన్ వర్క్ అంతా నేను మీకు చెప్పాను కదా ఏంటి మనం ఏంటి అనేది దాట్ ఈస్ సో అవన్నీ ఎవరికి తెలియవు కదా మన బ్యాక్ ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు ఎస్ అవునా కాదా ఓన్లీ దే విల్ సి వాట్ ఐఆమ్ ఏమిటి అరుణ దగ్గర ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి ఎంత డైమండ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఐ లగ్ విత్ నేను చెప్పట్లేదు నా దగ్గర లేదు అనేసి ఐ ఆల్వేస్ ఒక వెయ్యి కోట్లు ప్లీజ్ మేము తెలుగులో తమ్ పెడితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హైదరాబాద్ చెన్నైకి వస్తారు ఎక్కడున్నా కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు అనే వాళ్ళు ఎందుకు నువ్వు ఇ
అదే చెప్పాను కదా వన్ సైడ్ డిసైడ్ నేను మీకు మొన్న కూడా చెప్పా ఏమంటే ఇంటర్వ్యూ నాకు కన్ఫర్మ్ ఇంకా మనం చేంజ్ చేయొద్దు డెఫినెట్ గా చాలా రోజులు అయిపోయింది డెఫినెట్ గా ఇస్తాను అనేసి అలాగా సో మోహన్ కూడా సరే ఓకే ఇచ్చేసేయ అని లేకపోతే మామూలుగా మేము ఎక్కువ నేను రాను లేదు ఏం లేదు మామూలుగా దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆ టమిల్ అతను పాపం టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆనంద వికటన్ అతను దాని గురించి ఓకే అని చెప్పాను లేకపోతే నేను కూడా బిజీ విత్ ద కిడ్స్ వెళ్ళడము రావడం ఎనీ మూమెంట్ వాళ్ళు అంటారు అమెరికా పదమ్మ అనేసి తర్వాత లండన్ అట్లా ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాను కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో అదనమాట మెయిన్ గా కిడ్స్ అంటే ఇప్పుడు చూసాను మేడం అందమైన నలుగురు బామలు ఇండస్ట్రీకి వస్తే ఇలాంటి హీరోయిన్స్ లేరు అనే అంత అందంగా ఉన్నారు నలుగురు కూడా ఎందుకని నలుగురు అమ్మాయిలు అబ్బాయి కోసం ట్రై చేశారా లేకపోతే నలుగురు అమ్మాయిలు కావాలని లేదండి అలాంటిది నలుగురు అమ్మాయిలు కావాలని ఏం లేదు ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే మీ దగ్గర లవ్ మ్యారేజ్ ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే మా అత్తగారు వచ్చి లేదు తన ఆర్టిస్ట్ డెఫినెట్ గా మళ్ళీ యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతుంది అనేసి ఆవిడ ఎక్కువ న్యాచురల్ అండి అది మన అదే చెప్తున్నాను కదా నిజము అనేది ఎవరు వినడానికి రెడీగా ఉండరు ఓకే బట్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఇన్ దేర్ మైండ్ సేమ్ నేను చూసి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత ఐ ఆల్వేస్ నా ఇంటర్వ్యూస్ మెయిన్ అదే ఉంటుంది ఎవరు మన మనసులో అనుకునేది ఎవరు చెప్పరు సో మెనీ థింగ్స్ అదే ఐ కెన్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ అవునా కాదా బట్ మన మనసులో ఉన్నప్పుడు నిజంగా ఎవరైనా చెప్తున్నప్పుడు మనం తృప్తిగా ఫీల్ అవుతాం ఆ కరెక్ట్ గా చెప్పారని కానీ చెప్పలేము అవునా కాదా ఐ సెట్ ఐ బి హ్యాపీ ఐ సెట్ ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఎవరికైనా కానీ తెలుగు కానీ తమిళ్ కానీ హిందీ కానీ ఎన్నీ వన్ ఈవెన్ దో ఇప్పుడు నేను ఫారిన్ లో ఫైవ్ మంత్స్ అక్కడ ఉన్నాను వాళ్ళతో మింగిల్ అయ్యాను మాట్లాడేదాన్ని ఎవ్రీబడి యూ హ్యావ్ ఎన్ బాయ్ బేబీ ఐ సెట్ వై వై యూ ఆస్కింగ్ లైక్ దాట్ దేనికి బాయ్ బేబీ అని అడుగుతున్నారు ఏంటి రీజన్ అని అంటే వాళ్ళు ఏమంటే బాయ్ ఉంటే మంచిది బాయ్ అరే దేనికి ఏంటి మ్యాటరు ఏం లేదు మా అత్తగారు వచ్చి మామూలుగా దే ఆర్ నాట్ ఇన్ దే వెరీ కన్సర్న్ అబౌట్ ద బాయ్ బేబీ ఓకే మా హస్బెండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ నైస్ పర్సన్ ఓకేనా సో నాకేంటంటే లేదు ఒక మా హస్బెండ్కి వచ్చి ఒక బాయ్ బేబీ ఉంటే నాకు కూడా ఇష్టము రేపొద్దున ఏదైనా చేయాలి ఏమన్నా అంటే మంచిది అనేసి ఓకే సో దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఫస్ట్ సిజరిన్ గర్ల్ బేబీ నాకంటే కూడా మా అత్తగారు చాలా డిసప్పాయింటెడ్ హో క్యా హో గ్యా లడికీ హో గే అరే బాబా క్యా హో గ్యా అచ్చా హే బడియా హే చలో క్యా బాత్ హే లడికీ హే మహాలక్ష్మి క్యూ నైస్ వస్తే ఝాన్సీ రాణిబాయ్ క్యూ నైస్ వస్తే ఇందిరాగాంధీ క్యూ నైస్ వస్తే తుమ్ లో హై నీ బోలో సచ్ బతా దో లేకిన్ కోయి నై బోల్తా కోయి బీ నై బోలేగా నన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ టెల్ లైక్ దాట్ ఓకే ఐ సెట్ ఓకే ఆవిడ మా అమ్మగారు వచ్చి మా అమ్మ కూడా అయ్యో కొడుకు పుట్టుంటే బాగుండేదేమనే మీ అత్తగారు వచ్చి ఇలాగ ఫీల్ అయ్యి నేను నువ్వు ఫీల్ అవ్వకమ్మా ఆవిడ ఫీల్ అవుతుంది కదా వదిలే మళ్ళీ నువ్వు కూడా నువ్వు ఎందుకమ్మా ఫీల్ అవుతున్నావు వదిలేసేమ్మా నువ్వు ఓకే లేదు చిన్ని అమ్మ నన్ను చిన్ని అని లేదు చిన్ని ఆవిడ కూడా అమ్మ నాకు తెలిసిపోతుందమ్మా నువ్వు కూడా ఫీల్ అవుతున్నావు అని ఫీల్ అవ్వబాక ఏం ప్రాబ్లం లేదు బీ స్ట్రాంగ్ ఏంటమ్మా ఏమైంది అయిపోయింది సరే అగే నెక్స్ట్ చూస్తే నెక్స్ట్ మళ్ళీ గర్ల్ బేబీ మళ్ళీ ఆల్ ఫోర్ సిజరిన్ ఫోర్ నాకు సిజరిన్ సో నెక్స్ట్ చూస్తే అప్పుడంతా మనకి ఆ కన్వీనియంట్ లేదు వెన్ యూ కన్సీవ్ దట్ టైమ్ గర్ల్ బేబీ ఆ బాయ్ బేబీ అని చూడడానికి అది లేదు ఉన్నా కూడా మోహన్ నేను అలాంటి వాళ్ళం కాదు ఎవరైనా కూడా విల్ యాక్సెప్ట్ నో ప్రాబ్లం అనేది మోహన్ ఆల్వేస్ ఈస్ లైక్ దాట్ సో అందుకని నేను ఎప్పుడు మోహన్ ఏం చెప్పినా కూడా నేను అది ఏమంటారు కదా సీత గీత దాటదు అనేసి ఐ నెవర్ డూ ఎందుకంటే ఆయన్ని హర్ట్ చేయడము నాకు ఇష్టం ఉండదు నేను అడుగుతాను యూ లైక్ ఇట్ ఐల్ డూ ఈ సెట్ లైక్ ఇట్ నో అని కూడా ఆయన చెప్పరు బట్ ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్తో నాకు అర్థమైపోతుంది ఐ సెట్ నో ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ లీవ్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ నేను అనుకునేది ఒక రిలేషన్షిప్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆ బంధం అంటారు కదా అది ఉండడానికి వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్స్ ఫీలింగ్స్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ దాట్ మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి నేను మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే అలా లేదు నీది నువ్వు తినేసావా నాది నేను తినేసాను అయిపోయింది ఫినిష్ బట్ ముందు అలా కాదు ఇప్పుడు వచ్చి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ థింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను ఒక కాఫీ ఫిల్టర్ కాఫీ ఒకటి అది పెట్టాను దాని తర్వాత వాళ్ళందరూ దాంట్లో అన్నాను మై హస్బెండ్ ఐ లైక్ ఫిల్టర్ కాఫీ బట్ మై హస్బెండ్ ఈ డోంట్ లైక్ దెన్
దట్ ఈస్ అండర్స్టాండ్ మేబీ ఈ వీ ఈ ఫీల్ దాట్ ఆయన ఆలోచించవచ్చు సరే మా వైఫ్ వచ్చి ఫిల్టర్ కాఫీ మానేసి టీ తాగుతుంది అని ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ నేను ఫీల్ అవ్వట్లేదు ఆయన ఫిల్టర్ కాఫీ తాగట్లేదు నేను టీ తాగుతున్నాను ఐ డోంట్ ఐ సెట్ బీ హ్యాపీ దట్స్ ఆల్ నా కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీబడి ఓకే ఎందుకంటే దీని లోపల లేదు ఆవిడ ఎలాగ అంటుంది ఇలాగ అనకూడదు అట్లా అనేది అదేం లేదు ఇది నా నా పద్ధతి నా సిస్టమ్ దట్స్ ఇట్ ఓకే మనం ఇక్కడ సెకండ్ బేబీ దగ్గర కట్ అయిపోయాం అవును సెకండ్ బేబీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అమ్మ అత్త ఫీలింగ్ ఏంటి సేమ్ సేమ్ ఇంకా ఎక్కువ తర్వాత సెకండ్ బేబీకి మా అమ్మ సరే కొంచెం స్వీట్ డబ్బాలు అవన్నీ సారే అంటారు కదా తెలుగు లోపల అది మా అమ్మ సరే తీసుకొని రావాలి మీ అత్తగారు వచ్చారు కదా బాగోదు అని అంటే మా అత్తగారు లడక హువాతో వచ్చా ఉన్నాక లడక నెయ్యి హువా ఓకే అయినా కూడా పెట్టేసెళ్ళండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు దిస్ ఈస్ అ ట్రూ ఓకే ఓకేనా ఇది నిజం బట్ మనం ఎవరు చెప్పలేరు అది అది చెప్తే బాగుంటుంది లేదో వాళ్ళేమనుకుంటారో వీళ్ళేమనుకుంటారో 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 ఈ థింకింగ్ లోపలే మనం అయిపోతుంది యూజువల్ గా అందరు ఇంట్లో ఉండేది కాదు చెప్పుకోలేరు బయట అదే అంటున్నాను వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు సరే అయిపోయింది ఇట్లాగే ఫోర్ వరకు వెళ్ళిపోయింది ఫోర్త్ అప్పుడు ఫోర్త్ అప్పుడు వచ్చి అందరు ఏడుస్తున్నారు అందరు ఓ నేడుస్తున్నారు అన్న అరే నేను సీజర్ అయి నేను పెయిన్తో ఉన్నా మీరు అందరు ఎందుకు సోగరసం ఏంటిది క్యావుగా మమ్మీ క్యూ నేను బేటా మేరా బేటాకు క్యావుగా మేడం ఠీక్ అయ్యి క్యా హో జాయగా లడికియా హే లడకా హోగా తో క్యావో పహాడ్ తోడికి అబ్బేసే ఉసుకు ఓకర్ దేంగే క్యా పనులు కుచ్ నీ కరింగే నా నథింగ్ విల్ డూ ఇట్ ఏమైపోయింది ఏం అవ్వాల ఇట్స్ ఓకే ఇవ్వతు నువ్వు అక్కడికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు నాకు ముందే తెలుసు మా నువ్వు ముందేమో కొడుకు అంటూనే ఉన్నావు అవునా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ ప్లేట్ మార్చేసావు ఇమీడియట్గా నాకు తెలుసు అని ఇప్పుడు తెలిసిన ఒకటే తెలియకపోయినా ఒకటే తెలియకపోయినా ఒకటే సరే అక్కడి నుంచి మా సిస్టర్ ఇన్లా వస్తుంది వదిన హా ఏంటి చెప్పు నన్ను మామూలుగా చిన్న అనే పిలుస్తారు వాళ్ళందరూ సరే చిన్న అని తన ఏడుపు నేను ఎందుకు మీను ఎందుకు ఏడుస్తున్నాయా ఏడకూడదు ఎందుకు ఏడ్చే పనే లేదు ఏమైంది ఓ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటారు అందరినీ ఎవరిని పంపిస్తే వాళ్ళందరినీ ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు మనకి ఏదో ఒక దారి చూపిస్తాడు మనం డెఫినెట్లీ విల్ సీ దాట్ సో దెన్ ఆవిడ వచ్చి లేదు నేను అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను రియా అని నో నథింగ్ డూయింగ్ ఎవరు అడాప్ట్ చేసుకోరు ఏం లేదు నలుగురినే నేను పెంచుకుంటాను నో ప్రాబ్లం డోంట్ ఈవెన్ వరీ మోహన్ కూడా అన్నారు అదేంటి అదేం లేదు మేము చూసుకుంటాం అదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో నా ఫోర్ డాటర్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ నా యా దే ఆర్ వెల్ సెటిల్డ్ వెల్ సెటిల్డ్ ఫస్ట్ డాటర్ ఎంబీఏ సెకండ్ డాటర్ వచ్చి ఆర్కిటెక్ట్ థర్డ్ డాటర్ వచ్చి 2 డిగ్రీస్ బీబీఏ చేసింది లాయర్ ఫోర్త్ వచ్చి ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ yes ఎక్కడ ఫారన్ లోన లేల ఇక్కడ 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 చేస్తాంది ఫైనల్ ఇయర్ నలుగురు ఎంత బాగున్నారు అంటే చాలా బాగున్నారు ఇంకేం కావాలి అసలుకి అది అంటున్నా అది మన మైండ్ సెట్ అండి అది మెయిన్గా మన మైండ్ కంటే బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే కార్లు నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగు టాప్ కార్లు ఐదు కార్లు ఆరు ఒక్కొక్క డ్రైవర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు సరే వెళ్ళేటప్పుడు నాకేమో డ్రైవర్తో వెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు ఐ విల్ డ్రైవ్ మై సెల్ఫ్ నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను సో నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక్కొక్కసారి నేను డ్రైవ్ చేసుకొని వెళ్తాను సపోజ్ అవ్వలేదు ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ పిల్లలు వెళ్ళనివారు మా ఎందుకు మనం ఆ కార్లు వెళ్తున్నాయి ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి అరే కంఫర్టబుల్ వెరీ నైస్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపాయలు వెళ్తుంది నా కంఫర్టబుల్ అవునా కదా నిజంగా బట్ అదే దట్ ఈస్ ఓన్లీ అది చూపించడానికి అదేంటి అది మీకు చూపించడానికి ఓహో ఏ కార్లో నేను వస్తున్నాను ఐ సో గెట్ లాస్ట్ యా థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా రోషన్ నన్ను చూస్తున్నాడా లేదా నేను ఏ కార్లో వస్తున్నాను ఏ కార్ ఇది కాదా దిస్ ఈస్ టెన్ లా టెన్ క్రోస్ లేకపోతే ఇది ఫైవ్ క్రోస్ అనేది ఐ డోంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ ఆల్ దాట్ అది ఎంత ఏం లేదు ఓకే మీరు ఏమనుకున్నా నాకు నో ప్రాబ్లం దిస్ ఈస్ మై లైఫ్ నా మైండ్ సెట్ కూడా సేమ్ ఇది నేను అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు మా పిల్లలు ఇట్లా అంటే లేదు మా నువ్వు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఏ అర్థం చేసుకునేది ఏంది వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని వాట్ ఆయా పెళ్ళి అవ్వక ముందే ఉందా మేడం ఈ మైండ్ సెట్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత వచ్చిందా మీకు ఇలానే ఉండాలి ఇట్లానే మనల్ని ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మీరు నిజం చెప్పండి అవును యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఇప్పుడు నేను రిక్షాలో వస్తాను మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో వే డోంట్ లై 
డోంట్ లైక్ మేడం ముచ్చట లాగన గారు ఆల్్రెడీ ప్రూవ్ లేదు దట్ ఇస్ లేదు నేను సపోజ్ లేను నేను ప్రూఫ్ అవలేదు అంటే ఇప్పుడు యాక్టర్ నారాయణ మూర్తి గారు ఉన్నారు ఆయన నడుచుకుంటానే వెళ్తారు ఆయన అప్పుడు స్టేటస్ వచ్చి చిరంజీవి గారు ఏ మీటింగ్ ఉన్నా ఆయన పిలుస్తారు నాగార్జున గారు ఏ మీటింగ్ ఉన్నా పిలుస్తారు మొన్న జగన్ గారిని కలవటానికి కూడా నారాయణ మూర్తి గారిని పిలిచారు అది వేరే విషయం నేను అనేది ఏంటంటే నారాయణ మూర్తి గారు దాని లోపల సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి లేకుండా ఉండి ఆయన రిక్షాలోనో సైకిల్ వచ్చినప్పుడు యూ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ దెన్ ఐ సీ దాట్ మోస్ట్ వెల్కమింగ్ గా మీరు ఫ్లవర్స్ తీసుకొని వెళ్ళి దారి లోపల ఫ్లవర్స్ వేసి నారాయణ మూర్తి గారిని కానీ ఇంకొక మనిషిని మీరు అలా పిలవండి ఐ సెల్యూట్ యూ ఐ టచ్ యువర్ ఫీట్ బీ పాజిటివ్ బీ ప్రాక్టికల్ అండర్స్టాండ్ దట్ లేనే లేదండి అది ఎవరు చెప్పరండి అది ఓవరాల్ గా సొసైటీ చేంజ్ అయిందంటారు మనీకి వాల్యూ ఇస్తున్నారు ఎవ్రీ బడ్డీ అందరు అంతే అందరు అంతే మేబీ ఐ ఆమ్ ఆల్సో లైక్ దాట్ బట్ ఈవెన్ దో మన మనసు లోపల ఉంది నిజమైంది అనేది ఏంటంటే మనం ఆర్డినరీ పర్సన్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఈజ్ అ గ్రేట్ కెమెరామ్యాన్ అర్థమైంది కదా ఈయన ఫేమస్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఆయనకు మాలేస్తాం ఆయనకు వెండి కప్పు లోపల కాఫీ ఇస్తాం ఓకేనా వే ఇంకొక కార్లలో నలుగురిని అక్కడ నిలబెడతాం మనం ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ బట్ నో బడి విల్ యాక్సెప్ట్ దాట్ అంతవరకు మనం ఏం చేయం మనం కూడా ఎవరు వచ్చారు లేదు ఓహో ఏ కార్లో వచ్చారు దీంట్లో వచ్చారా ఆ రెస్పెక్టే వేరుగా చేస్తారు ఐ సెట్ మోహన్ గారు నేను ఇవాళ వచ్చే తర్వాత చాలా రెస్పెక్ట్ చేశారు కమ్ డౌన్ బయటకు వచ్చారు లేదు మేము ఎప్పుడు అంతే మేము అందరం అదే మా పిల్లలు కూడా నేను అదే చెప్తాను ఎవరు ఏదైనా కూడా సేమ్ థింగ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ ఆర్ ఇది అందుకని నేను ఎప్పుడు మా పిల్లలు కూడా మేము కూర్చున్నప్పుడు మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అదే వాళ్ళకి చెప్తాను దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు బిజినెస్లో కూడా నేను అదే మా పిల్లలతో చెప్తాను ద సర్వీస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన నేను వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అమ్మేశాను అయిపోయింది అనేది కాదు you have to service properly in the last minute meer tittina kotina em chesina kuda okate maata na thone ledu aruna ala cheyadu she is not like that anedi kavali dabbu sampayin chesechu no problem ante anta easy kuda raadu aina kuda hard work untundi yes that is that that is my concept so naluguru ammayalu chaala baagunnaru kada madam ante me legacy continue cheyadaniki lekapothe ఇప్పుడు మంచి రోల్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా రొమా రొమాన్స్ లేకుండా కూడా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు లైక్ సౌందర్య గారు మీ జనరేషన్ లో చూసుకుంటే ఎవరు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా పెద్ద హీరోయిన్స్ అయ్యారు అలా ఏమన్నా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేకపోతే మీకేమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా సార్ కానీ లేదండి ఎవరి పిల్లలకి ఎవరికి కూడా లేదు అసలు ముందు ఉండింది మా ఫోర్త్ డాక్టర్ కి కొంచెం యాక్ట్ చేయాలి అది ఇది అనేసి దాని తర్వాత తెలియదు తనే లేదు మా ఐ వాంట్ టు డూ మై మెడిసిన్ అది అనేసి తనకి హాస్పిటల్ అది ఇది అని ఉంది అనమాట ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ తన లైక్ అపోలో హాస్పిటల్ అది ఏమైనా హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి బికాస్ మై సన్ ఇన్ లా ఆల్సో డాక్టర్ సో వాళ్ళ వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా డాక్టర్ ఇన్ యుఎస్లో సో మేబీ అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంది అంటే నేను అదే చెప్పాను ఏదైనా ఇండియాలో చేయాలంటే అలాంటిది ఏదైనా మంచి పని చేద్దామా అని ఉందండి అంతకంటే ఏం లేదు ఓకే తొందరలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేబీ మేబీ అరుణ హాస్పిటల్స్ అరుణ హాస్పిటల్ కాదండి ఐఎమ్ సో సారీ నేను ముందే చెప్తున్నాను నా గురించి పొగడముడము లేకపోతే మన గురించి సెల్ఫ్ వేసుకోవడము ఐ డోంట్ వాంట్ ఐ వాంట్ బిలీవ్ ఆల్సో ఏదైనా మంచి చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు దాన్ని ఏమైనా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఆటోమేటిక్లీ ద పీపుల్ విల్ సే దాట్ దే విల్ సీ అండ్ దే విల్ జడ్జ్ యూ అండ్ దే విల్ టెల్ యూ చూస్ టూ డాటర్స్ మ్యారేజ్ అయిందా మేడం అవునండి పెద్ద డాటర్ పెద్దలుడు ఏం చేస్తుంటారు పెద్దలుడు వచ్చి యాక్చువల్లీ ఈజ్ అమెరికాలో వచ్చి ఆయన కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ వైట్ హౌస్ కి పనిచేసేవాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు వచ్చి మా బిజినెస్ ఏ చూసుకుంటారు కదా మొత్తం అంతా మా కూతురు అండ్ అల్లుడు ఇద్దరు మొత్తం వాళ్ళే హ్యాండ్ ఓవర్ ఇప్పుడు అనమాట వాళ్ళిద్దరు సెకండ్ డాటర్ వచ్చి యుఎస్ లో ఉంటుంది వాళ్ళ హస్బెండ్ డాక్టర్ ఓ వాళ్ళ హస్బెండ్ అక్క డాక్టర్ ఓకే వాళ్ళ డాక్టర్ ఈమె వచ్చి ఆర్కిటెక్ట్ అనమాట ఇద్దరు సో తనకు ఒక డాటర్ ఎవరికి సెకండ్ సెకండ్ డాటర్ ఓకే మళ్ళీ డాటర్స్ వర్స్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది నేను అదేం చెప్తున్నాను కదా నాకేమి అదే లేదండి నాకు ఆల్రెడీ ఫోర్ డాటర్స్ నేను ఒక డాటర్ సో ఆల్రెడీ ఫైవ్ డాటర్స్ ఇక్కడ సో నేనేమి అది ఏం లేదండి డాటర్స్ ఉన్నారు కదా అట్లాంటిది ఇట్లాంటిది ఏం లేదు బట్ నేను అనేది ఏంటంటే సమాజానికి అని కాదు మామూలుగా మన మైండ్ సెట్ వచ్చి డాటర్ అండ్ సన్ అనేది కాదు అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు కూడా నేను ఏదన్నా చూస్తే ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ద బాయ్ అనేసి అందరు మనుషులలో అందరికీ అదే ఉంటుంది ఎంత ఏం చెప్పినా కూడా సరే కొంతసేపు వి
గర్ల్ పుట్టింది రియా బాయ్ అయి ఉంటే ఎక్కడైనా లేదు నువ్వు ఎక్కడైనా తప్పు చేసి ఉంటే దట్స్ ఇట్ మేము నేను తినేసి ఉండేవాళ్ళం అబ్బా థ్యాంక్ గాడ్ అన్న బికాస్ లాస్ట్ తను ఏదైనా కొంచెం చే ఏదైనా చేయలేదు ఏదైనా మిస్బిహేవ్ చేసినా ఏదైనా అయినా కూడా వీళ్ళు ముగ్గురు చూస్తారు ఎందుకంటే అమ్మ ఏ హౌ షీస్ రియాక్టింగ్ అనేసి కొంచెం కూడా నేను ఏదైనా రియాక్ట్ అవుతే నువ్వు ప్రివిలేజ్ ఇస్తున్నావు నువ్వు తనకి అని నేను అదే చెప్పాను మంచి పని అయింది కొడుకు అయి ఉంటే మీరు చెప్పుండే వాళ్ళు పాషాలిటీ చూపిస్తున్నావు అమ్మ కొడుకు కదా అనేసి బట్ నా మైండ్లో అలాంటిది ఉండుండేది కాదు ఉండేదో కాదు నాకు తెలియదు అనేసి బాయ్కి గాల్కి డిఫరెన్స్ ఏముందిలే మేడం ఇప్పుడు అట్లా అనుకుంటే మీరు సెకండ్ డాటర్ యూఎస్లో ఉంటారు వాళ్ళ హస్బెండ్ డాటర్ డాక్టరు కావాలంటే వాళ్ళు అక్కడ ఇంకా బాయో గాల ముందే చెప్పేస్తారు అక్కడ అదే అంటున్నాను కదండి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న ఎవరైనా ఒకటి అని బట్ ఇప్పుడు కూడా యూనో ఎక్కడైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు మారిపోయింది కాలం మారిపోయింది కాలం మారిపోయింది బట్ నా మారిపోయాం కాలం మారలేదు నాకు అసలు అర్థమే అవ్వదు ఏం కాలం మారింది అనేసి అదే ఫుడ్ అదే భూమి అదే మనీ బట్ మన థింకింగ్ మారిపోయి ఉంటుంది అదే మన మనుషులు మారా అదే అది అనుకుంటా ఉంటాం సూపర్ మేడం ఏంటి మేడం అసలు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ ఇండస్ట్రీలో రాణించడం కూడా చాలా కష్టం మీ జనరేషన్లో అండ్ దట్ టు ఆఫర్స్ అనేది చాలా కష్టం అప్పుడు ఇప్పుడంతే చాలా ఈజీ వాడు వీడు వీడు మా చుట్టం అని చెప్పుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు అప్పుడు అలా కాదు చాలా పాలిటిక్స్ ఉంటాయి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది డిప్లొమాటిక్గా చెప్పాలి మనం ఆన్సర్స్ కూడా అక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటి మేడం మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలుకి మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి మా ఫాదరు వాళ్ళంతా నర్సాపురం పాలకొల్లు నర్సాపురం గారు అంటే మన ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్ అవునా అల్లు రామలింగ గారు వాళ్ళ ఊర్లో ఉండేవాళ్ళు అంట వాళ్ళు అమ్మ వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళ ఏదో అది మనకి తెలియదు అంటే నాకు అసలు తెలియదు వాళ్ళది ఏదో ఉండుంటుంది మనకి ఫ్యామిలీ లోపల ఆర్టిస్ట్ అవడానికి అలాగా మేము వచ్చి అగైన్ వీళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చేసారు హైదరాబాద్ నేను వచ్చి హోలీ మేరీ స్కూల్లో చదువుతాను మాసప్ ట్యాంక్ దగ్గర హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వెన్ టు ద వనిత కాలేజ్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అంతే ప్లస్ అక్కడ టూ ఇయర్స్ నేను ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో అక్కడ చేశాను దాని తర్వాత వచ్చి మాకు అంతకుముందు ఏమీ లేదు వాళ్ళు ఏదో నాకు డాన్స్ ఇష్టం అనేసి నేను మాది వాళ్ళ సిస్టర్ సేమ్ స్కూల్లోనే చదివేది ఇప్పుడు తన వాళ్ళ సిస్టర్ కీర్తి సేమ్ మేమ్ స్కూల్ తన వచ్చి సీనియర్ నేను జూనియర్ తో వా తనతో నేను సరే నన్ను డాన్స్ చూడడానికి వస్తావా అంటే సరే వస్తాను అని చెప్పేసి మేము ఇద్దరం కోటి దగ్గర ఒక డాన్స్ స్కూల్ ఉండేది గోపాల్ భట్ అనేసి సో నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అంతే వాళ్ళు ఎవరో నన్ను అక్కడ చూశారంట టైం అంటారు కదా అలాగా భారత రాజ గారు వాళ్ళు వచ్చి ఏమో ఆర్టిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అక్కడ చూసి నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు దట్స్ ఆల్ ఓన్లీ ఐస్ చూసి సెలెక్ట్ సీతాకు ఒక చిలుకలో మీ ఫేస్ కన్నా మీ ఐస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది చాలా చిన్నగా ఉంటారు కదా ఏజ్ కూడా చిన్నది అనుకుంటాను కార్తీక్ గారు మీరు అప్పుడు వచ్చి కళ్ళు కులీరం వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ వన్ టూ ఇయర్స్ అంటే సెవెంటీన్ టు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అట్లా నాన్న ఏం చేస్తుంటారు మేడం అప్పుడు ఆయన వచ్చి దాంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసేవారు దాని తర్వాత బిజినెస్ తర్వాత అవన్నీ వదిలేసి మళ్ళీ ఆంధ్రకి వెళ్ళిపోయి అగ్రికల్చర్ ఆయన ఇప్పుడు లేరు అనుకోండి ఇద్దరు కూడా లేరు అమ్మ నాన్న ఇద్దరు పోతారు అమ్మ నాన్న మీ సక్సెస్ అయితే చూశారు కదా అవును మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అమ్మ వచ్చి వన్ ఇయర్ అయింది ఓకే బ్రదర్ సిస్టర్స్ అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు బ్రదర్ సిస్టర్ అంతా ఇక్కడ ఇంకెవరు రాలేదు ఇండస్ట్రీకి ఇంకెవరు లేదు బట్ మీకు ఎంతో ఇష్టమైన సినిమా ఇండస్ట్రీ కదా మేడం అప్పుడు మీరు ఎంత ఫ్యాషన్ గా చేయబట్టే అంత మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశారు బట్ ఇంత ఉంది ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒకటి పెట్టి మంచిగా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా అలాంటిది ఏది లేదండి కూర్చొని తిన్నా త్వరగా నాస్తులు అయ్యో అలాంటిది ఏమి అసలు మైండ్లోనే లేదు ఏది కూడా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి చాలా మంది చేయమన్నారు కూడా సో మోహన్ కూడా అన్నారు పాప లాస్ట్లో లేదు ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ మేబీ యూ నువ్వు వెళ్ళి చేయొచ్చు అని అన్నారు నేను చెప్పాలి ఏం లేదు వద్దు అట్లాంటిది ఏం లేదు ఇప్పుడు అత్తగారు రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా లేదు ఆమె కూడా లేరు కదా లేదు ఉన్నారు అత్తగారు మామగారు అందరు ఉన్నారు ఉన్నా తెలుగు సినిమాలు చూడరు కదా లేదు లేదు అదేం లేదు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి ఇది వేస్తూ ఉంటా మా అత్తగారు ఆవిడ ఏం చెప్పేవారు డైలాగ్ లాగా కూడా దాంట్లో వేస్తూ ఉంటాను బాగా సో అందరు ఎంజాయ్ చేస్త
గర్ల్ బేబీ పుట్టింది తర్వాత నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను మమ్మీ ఇట్లాగా గర్ల్ బేబీ ఆశ్వీకి అని అయ్యో ఒక్క ఒక్క కొడుకు పుట్టుంటే బాగుండే అమ్మ చెప్తున్నాను జనరల్గా చూసారు ఆవిడ ఉన్నాం మనము అంత అయిపోయింది అయినా కూడా వాళ్ళ మనసులలో ఇంకా కొడుకుంటే బాగుంటుంది మన ఐ సెట్ దాని తర్వాత అదే పిల్లలతో చెప్తూ ఉంటాయి ఇంకా మనం వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎవ్వరు మైండ్ సెట్ కూడా చేయలేము ఏం కూడా అదొకటి మన లోపలే ఉన్నట్టు ఉంది బాయ్ బేబీ బాయ్ బేబీ అనేసి అని కామన్ సొసైటీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అలాగా దాన్ని ఏం చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చూస్తా ఏం చేయలేము మనం జస్ట్ అనుకొని అంతే పిల్లలతో యాషి వాళ్ళతో నవ్వాను దాది అయితే బోల్డర్ అయితే ఇట్లాగా బేటా లడుకా అవ్వాత అచ్చా ఉన్నాత అయితే మీకు యా అచ్చా ఉన్నాత మాలుమి బట్ డూ యూ లైక్ యాక్ట్ మ్యాన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఏమైనా మంచి ఆఫర్స్ వస్తే లైక్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్తో మహేష్ బాబు గారు కానీ అల్లు అర్జున్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ప్రభాస్ చిరంజీవి గారు కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ లేదండి అలాంటిది ఏం లేదు నాకు ఇప్పుడు నో ఐడియా సెట్ ఆల్ మొన్ననే సార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు లేదండి అయినా కూడా ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినా కూడా నాకేం లేదు బికాస్ పిల్లలు ఇల్లు మోహన్ ఆయన బిజినెస్ అది మేము తిరుగుతా ఉంటాం సో ఐమ్ మంచి రోల్స్ అయితే నేనే ఒప్పించినట్టు ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఎస్ అంటే వెయిట్ చేస్తున్నాయి డైరెక్టర్స్ అక్కడ కెమెరా అసలుకి ఏం లేదండి ఇప్పటికీ నో ఐడియా అట్ ఆల్ ఇన్ కేస్ మంచి సినిమా అయితే లేదు లేదు మీరు ఆ అని అనిపించుకోలేరు వద్దు ఎందుకంటే లేదు ఇప్పుడులో ఐడియానే ఏం లేదు అసలు నాకు బికాస్ బిజీ విత్ ద వర్క్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అన్నా కూడా పర్వాలే అమ్మ కొడుక నేను పట్టుకొని ఐ కెన్ నాట్ నలుగుంది పట్టుకొని పట్టుకొని వద్దే వద్దు నాకు బట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పలేము అయినా కూడా ఐఎమ్ నాట్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మదర్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఒక సపోజ్ ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది లైక్ నేను బాహుబలిలో మన రమ్య కృష్ణ గారు చేశారు అదొక మంచి క్యారెక్టర్ అయినా కూడా నాకేం ఐడియా లేదండి ఒకసారి అట్లా ఫీల్ అవుతాం మనుషులం కదా జస్ట్ ఎంజాయ్ ఆమె కూడా ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉంటారు అందరు బీచ్ సైడ్ బాగా షిఫ్ట్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లైఫ్ ఇక్కడ పాత జ్ఞాపకాలన్నీ అలా కూర్చొని గార్డెనింగ్ లో నెంబర్ వేసుకుంటూ ఆహా అప్పుడు కృష్ణ గారు తల చిరంజీవి గారితో ఇలా మేము అందరం అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు అనుకున్నా అయ్యో అంత దూరం అంట డీజీపీలో షూటింగ్ అంట అనుకు అనుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం అప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఏముంది అసలు మొత్తం సిటీ అయిపోయింది సిటీ ఫుల్గా తర్వాత ఎంత రష్ అయిపోయింది మేము వచ్చినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు వెరీ సైలెంట్గా ఉండేది అసలు మా ఇంట్లో ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అయినా కూడా రోడ్స్ ఇట్స్ హారబుల్ ట్రాఫిక్ భయంకరంగా అయిపోయింది నేను కంప్లీట్గా కావాలనే ఫ్యామిలీ లైఫ్ గురించి ఎక్కువ అడిగాను ఈరోజు ఎందుకంటే మీ గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు దట్టు చాలా మంది తెలుసుకోవాలనుకున్నారు ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆమె కెమెరా ముందుకు రాలేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ తెలుసుకుందాం అన్న ఒక అందరికి ఉంది మైండ్ లో అది మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు అందరికి కూడా ఇది డెడికేటెడ్ అనమాట ఈ ఎపిసోడ్ ఎస్ కమింగ్ టు సినిమా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు కదా మేడం మీకు బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ నేను కలిసి యాక్ట్ చేస్తుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఈ యాక్టర్తో ఈ హీరోతో అన్న పర్సన్ అంటే ఎవరి పేరు చెప్తారు మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చి చంద్రమోహన్ గారు ఓకే అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెరీ వెరీ దిస్ థింగ్ చాలా చిరంజీవి గారు కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అండ్ అది బట్ అయినా కూడా చంద్రమోహన్ గారు ఈజ్ వెరీ వెరీ నైస్ అంటే ఒక క్లోజ్నెస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పార్ట్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ మీ రోజుల్లో ఒక టాక్ ఉండేది కదా చంద్రమోహన్ గారితో యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్ అంతా కూడా పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోతుందని అది ఏంటి మేడం అసలు దానికి రీజన్ ఏంటి అసలుకి ఏమో తెలీదండి మామూలుగా ఆయన పిక్చర్స్లో బుక్ అవుతేనే చాలు యాక్చువల్లీ ఆయన మన తోడుగా వచ్చి మన ఆపోజిట్ మనం చంద్రమోహన్ గారితో చేస్తున్నాం అంటేనే చాలు మిగతా పిక్చర్స్ కూడా వచ్చేసేవాళ్ళగా యూ బిలీవ్ దాట్ ఎన్ని పిక్చర్స్ అప్పుడు నేను ఫస్ట్ సీతా కుచిల్క రిలీజ్ అయినప్పుడు మా ఇంటి మా ఇల్లు ఉండేది కార్లు ఇక్కడ నుంచి ఆ కార్నర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ప్రెస్ రిపోర్టర్స్ ఓకే అసలు అది నేను ఇంతవరకు చూడాలి విజయ్ గారు ఇక్కడే ఉంటారు ఆయన ఎంత పెద్ద హీరో కదా ఈజ్ అ టాప్ స్టార్ ఆయన కూడా బయట నేను ఎక్కువ కార్లు చూడను అప్పుడు దాని తర్వాత ఆంధ్ర నుంచి నియర్లీ ఒక టెన్ బస్సెస్ వచ్చేవి బయట నుంచో నుండేవి మార్నింగ్లో 
అంటే అంత క్రేజ్ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు లేదు ఉంది అనే అది కాదు ఇప్పుడు లేదు అంత అండి అంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ అదే నేను చెప్పాను కదా నాకు కనుక ఎవరైనా ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఉండి కరెక్ట్గా చూసుకొని ఉంటే అది వేరుగా ఉండేది బట్ ఈవెన్ ఐమ్ హ్యాపీ బట్ అదైతే నిజం చంద్రమోహన్ గారితో వర్క్ చేస్తే స్టార్ హీరో ఎస్ ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ అసలు ఎందుకనే తెలియదు ఆ వినగానే వాళ్ళ ముందు అన్న చంద్రమోహన్ అరుణ బుక్ అయిపోయిందంట నెక్స్ట్ బుక్ చేయండి తొందరగా బుక్ చేసేసేయండి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసేయండి ముందే మనకు ఒకటి ఒక న్యూస్ వచ్చి పేపర్ లో వేసే వాళ్ళు కదా ఇట్లాగా చంద్రమోహన్ గారితో ఈ పిక్చర్ లో బుక్ అయింది అని అనగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా పిక్చర్ అయిపోయిందంటే తొందరగా అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసేయండి అనేసి అప్పుడు ఏం డిమాండ్ కూడా చేసేవాళ్ళు కదంట వెంకన్న బాబు గారు వాళ్ళు డేట్స్ చూసేవాళ్ళు నవి ఇంకొక ఆయన సారథి గారు అని ఉండేవారు ఆయన అప్పుడు చెప్పి అమ్మ ఎన్ని పిక్చర్స్కి వచ్చిన ఎట్లా డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలో తెలియదు ఆ పిక్చర్ చంద్రమోహన్ గారితో బుక్ అయ్యే కానీ అని బట్ మీ జనరేషన్లో కలర్ మీద కూడా కామెంట్స్ ఎక్కువ చేస్తారు మేడం ఎస్ ఇప్పుడు 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 పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది మొత్తం కమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మేకప్స్ వచ్చేసాయి అసలు ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు సైడ్ క్యారెక్టర్ కనుక్కోలేక అలా అయిపోయాం ఓకే మీ కలర్ మీద కామెంట్స్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయా ఎస్ చాలా డైరెక్టర్స్ కానీ హీరోస్ కానీ ఏంటి కలర్ కి మనం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం ఏమైనా హీరోయిన్ ఏంటి ఏమైనా మంచి క్యారెక్టర్ ఏంటి అక్కర్లేదు అంటే ఉంటుంది కామెంట్స్ వింటాం పని మనిషి క్యారెక్టర్లు ఇట్లాంటివి వింటుంటాం ఆ రోజులు ఎక్కువ రోజా గారితో విన్నాము కొన్ని కొంతమంది యాక్టర్స్ ని మనం విన్నాం వాళ్ళు చెప్పారు కదా ఓపెన్ గా అలా మీకు ఏమైనా జరిగిందా ఎక్స్పీరియన్స్ అలా లేదు చాలా మంది అనేవాళ్ళు అయ్యో అదేంటి ఒక షార్ట్ ఏదో ఏదో పిక్చర్ బాగా గుర్తులేదు నాకు యాక్చువల్లీ చెయ్యో లేకపోతే నడువు దగ్గర ఒక షార్ట్ పెట్టాలి పెట్టినప్పుడు అది నల్లగా ఉంది మేకప్ నేను ఎక్కువ వాడేదాన్ని కాదు కదా అప్పుడు కూడా సో బికాస్ ఎందుకంటే ఆ స్కూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ డిఫరెంట్ భారతరాజ్ గారు స్కూల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇంతింత మేకప్ లేసేసి ఇంట్లాగా పెట్టుకోవడం సో నేను యూస్ టు నాకు తెలియదు అక్కడ ఇట్లా నడుము దగ్గర ఒక షార్ట్ తీయాలంటే అది బ్లాక్ కనిపించిందంట అగైన్ దే వాంట్ రీషూట్ దట్ ఏంది పిల్లి ఇంత నల్లగా ఉందంట మొన్న నేను ఒక చింతపండుది పెట్టాయి ఏంది ఇంట్లో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సో ఇంకో వాళ్ళు కమెంట్ చేశారు ఈ నల్ల చింతపండు లాగా ఉన్నాడు అంటారండి అనేసి సో అలాగా అంటే కమెంట్స్ వచ్చేవి బట్ మన కలర్ అలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇంకా సో దట్స్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ దట్స్ ఆల్ ఓకే అనుకునేదేనో ఓహో మనం ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో రాకూడదేమో తెలియదేమో మనం కలర్ గా ఉండాలేమో అనేసి అప్పుడు జయప్రద గారిని చూస్తే ఆవిడ మల్లే పువ్వు లాగా అసలు వాటర్ కలర్ ఆవిడ అనుకునేదాన్ని ఎందుకు ఇప్పుడు మేకప్ వేసుకుంటున్నారు అసలు అవసరమే లేదు అని అట్లాగా వైట్ కలర్ సో దట్స్ దేర్ అదే చెప్తున్నాను కదండి ఇవన్నీ న్యాచురల్ గా ఎనీ టైమ్ ఎనీ వేర్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపీ దట్స్ ఆల్ అదే మొన్న ఏంటి బిహైండ్ వుడ్స్ కాదు ఇంకొక దాని లోపల చెప్తున్నప్పుడు నేను అదే చెప్పాను ఇట్లా ఇప్పుడు కూడా పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళినప్పుడు గర్ల్ నల్ల అబ్బాయి ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అవునా కాదా అబ్బాయి ఎలా ఉన్నా దే వోంట్ మైండ్ ఎనీథింగ్ అండ్ గర్ల్ కనుక బ్లాక్ ఉంది అంటే అక్కడే ఆ అబ్బాయి పిల్ల నల్లగా ఉంది అంటే వద్దులే అబ్బాయి ఇంకొక దగ్గర చూసుకున్నా ఆ కల్చర్ ఇంకా ఉంది ఇంకా ఉంది దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టిల్ టుడే వీ హ్యావ్ టుడే ఇవాళ కూడా ఉంది అది బట్ మనం అంట మీద మారిపోయింది మారిపోయింది ఏం మారిపోయింది మనకి తెలీదు అబ్బాయి నల్లగా ఉంటేనేమో అబ్బాయి నల్లగా ఉంటే మంచి ఆస్తి ఉంది మంచి శాలరీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు అమ్మాయికి ఇంకా ఆ అమ్మాయి గురించి చెప్పరు ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది ఆ అమ్మాయి ఏదో ఉంది దే ఓన్ కన్సర్న్ అబౌట్ దాట్ అరుణ గారు అలా ఉంటారు కానీ అరుణ గారు పిల్లలు మొట్టుకండి చెప్పలేమండి వాళ్ళే అడుగుతారు మామూలుగా మా రిలేషన్స్ వాళ్ళు మోహన్ వచ్చి బా తెల్లగున్నాడమ్మా బా తెల్లగున్నాడమ్మా అని అవును మా పెద్దమ్మ కానీ అవును పెద్దమ్మ ఏంటి అంటే లేదమ్మా పిల్లలు పుడితే ఏం పెద్దమ్మ డైరెక్ట్ చెప్పేసేవే ఎందుకు ఇలాగ తిరిగి చెప్తున్నావు చెప్పేసి కాదమ్మా అంటే నీ కళ్ళు నీ అందము నీ ఫేస్ కట్ పెద్దమ్మ ఆపేసేయి డైరెక్ట్ చెప్పేసేయి నువ్వు నల్లగున్నావే అబ్బాయి ఎర్రగున్నాడు అని అయిపోయింది కదా ఇంత దానికి ఎందుకు అలా అలా కాదమ్మా పెద్దమ్మా వద్దే పోనీలే పిల్లలు మోహన్ కలర్ వచ్చారు అని చెప్పొచ్చు సో అలాగా దాన్ని ఏం చేంజ్ చేస్తాం ఏం చేసేది ఏం లేదు ఫోర్ డాటర్స్ మిల్క్ వైట్ కదా మేడం మిల్క్ వైట్ కాదు నాకంటే బెటర్ థర్డ్ డాటర్ వచ్చి వెరీ మిల్క్ మోహన్ కంటే కూడా ఎక్కువ కలర్ అంత వైట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా మ్యాచెస్ వస్తాయని విన్నా నేను 
ఇవాళ రేపు పిల్లలు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా వాళ్ళ ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయి కదా ఇవాళ రేపు ముందులాగా కాదు ఓకే ఆర్ నాట్ అనేది సో వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ దే లైక్ ఇట్ సో ఇన్ని ఇయర్స్ కెమెరాకి దూరంగా ఉన్నారు అంటే నిజంగా కొంచెం బాధపడుతున్నారేమో అనుకున్నాను నేను బట్ ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నారు మేడం కూల్ అండ్ చిల్ బాధపడే దేనికండి మనమే కదా డిసిషన్ తీసుకున్నాం మనం చేయము అనేసి మోహన్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నప్పుడు బికాస్ ఆయన కండిషన్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్ ఉండింది పిక్చర్స్లో యాక్ట్ చేయకూడదు అని ఐ విల్ అగ్రీ విత్ దాట్ మన మ్యారేజ్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా నేను చేయను ఉన్నాయి మట్టుకు ఆయన చెప్పారు ఉన్నాయి మట్టుకు నువ్వు ఎట్లయినా అవి ఫినిష్ చేసేసే దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఐ విల్ బీ విత్ యూ నీతో ఉంటాను నువ్వు ఫినిష్ చేయొచ్చు అని అలాగే ఉన్న పిక్చర్స్ అన్నీ ఫినిష్ చేశాను సో ఇండస్ట్రీలో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇన్ని జనరేషన్స్ని వెళ్తాను వన్ అండ్ ఓల్ని స్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆయన గురించి అడగకుండా ఏ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఫినిష్ చేయలేం అలాంటి ఒక మంచి వ్యక్తి మంచి యాక్టర్ డెడికేటెడ్ అండ్ ఆడవాళ్ళను కూడా చాలా గౌరవించే ఒక హీరో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అమ్మాని సంబోధించే ఒక గొప్ప మనిషి గొప్ప మనిషి ఉన్న మనిషి అని చెప్పుకోవచ్చు ఎలా ఉంటుంది చిరంజీవి గారు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్మ చాలా వెరీ వెరీ క్లోజ్ యాక్చువల్లీ ఆయన కూడా మా మామూలుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్గా అమ్మ చెప్తూ ఉండేవారు అప్పుడంతా చిరంజీవి గారు వీళ్ళు నాగార్జున గారు వాళ్ళందరూ వచ్చి మా అమ్మ దగ్గర టీ తాగేవాళ్ళు అనమాట ఎందుకంటే మేము హైదరాబాద్ కాబట్టి ఆ హిరాని చాయ్ అని ఉండేది కదా సో అమ్మ చేసేవారు అప్పుడు సో వీళ్ళందరూ గిరిబాబు గారు వీళ్ళంతా షూటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక డ్రాప్ తీసుకొని ఆన్ ది వే వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళందరూ టీ అది తాగేసి వెళ్ళేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి గుర్తుందో లేదో కూడా నాకు తెలియదు బట్ జనరలీ నేను చెప్తున్నాను సో అంత క్లోజ్నెస్ ఉండేది అండ్ ఆల్వేస్ రిస్పెక్ట్ లేడీస్ ఐ విల్ అగ్రీ విత్ యూ సో ఆయన ఎప్పుడైనా తర్వాత నా పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆయన చూశారు చెప్పి పిలిచి నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను అన్నారు అని చెప్పండి నేను నీ కళ్ళ గురించి మోహన్ ఏమైనా చెప్పారంటే ఇంతవరకు ఏం చెప్పలేదండి అని సో సాడ్ అని అన్నారు దాని తర్వాత ఆ టాపిక్ అదే వల్ల సో మొన్న ఎప్పుడో మేము మామూలుగా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు మా పిల్లలతో అన్నా అనమాట ఇట్లా అన్నారు ఆ రోజుల్లో అప్పుడు చిరంజీవి గారు నేను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత షూటింగ్ సో ఆల్ ద మ్యాగ్జిన్స్లో ఫ్లాష్ అయిపోయింది అప్పటికే ఇట్లా గారు నా మ్యారేజ్ చేసుకుందంటే ఎవరికి చెప్పలేదు ఇట్లాగా ఇట్లాగా అది ఇది అనేసి సో అదొకటి అడిగారు అనమాట ఇట్లా అని అలాగని ఒకటే నవ్వుకున్న బట్ నేను మోహన్కి అప్పటికి కూడా చెప్పలేదు ఇలా అడిగారు చిరంజీవి గారు ఇలాగా అని దాని తర్వాత మా పిల్లలతో చెప్పా ఇంతవరకు నేను మోహన్తో చెప్పలేదు ఆ విషయం స్పాట్లో షూట్ లొకేషన్లో ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఎలాంటి సపోర్ట్ చేస్తారు సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ లైక్ యూ ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి కానీ ఆయనత కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం హీరోస్తో చేసేటప్పుడు కొంచెం భయపడుతుంటారు సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేసే ఆర్టిస్టులు ముఖ్యంగా మంచి ర్యాప్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం లైక్ రాధిక లాంటి వాళ్ళు బట్ మీలాంటి వాళ్ళకి ఆయనతో చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆయన సపోర్ట్ అసలుకి ఆల్వేస్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఇట్లాగా మీరు భయపడకూడదు ప్లస్ వచ్చి డైలాగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి చేయండి తర్వాత వచ్చి మీరు ఏమైనా ఎజిటేట్ అవుతున్నారా సపోజ్ రిహార్సల్ చేయండి ముందు వేరే ఎవరినైనా కూర్చోపెట్టుకొని నేను మీరు మాట్లాడుతున్నాడు మీరు ఏమైనా ఫీల్ అవుతున్నారా అలాగా ఈ ఆల్వేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఆయన చేసేవారు ప్లస్ కూడా మేము ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఆయనతో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం మెగాస్టార్ గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నాము ఇలాగా అనేసి ఆల్వేస్ ఈజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ టైప్ కూర్చొని మేము అందరం మాట్లాడుకోవడము జోక్స్ చేయడము ఇలాగా చిన్న చిన్న విషయాలంతా చేసేవాళ్ళం అనమాట సో మెగాస్టార్ అవ్వడానికి ఆయన ఆ జనరేషన్లో ఎంత కష్టపడ్డారో మాకు తెలియదు సెట్లో ఆన్ సెట్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళ ఆయన డైలాగ్ కానీ లేకపోతే డాన్స్లో కానీ డాన్స్ ఈజ్ అ సూపర్ డాన్స్ గురించి ఆయన చెప్పాల్సింది ఆయన్ని చూసి కూడా మనం ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఐ ఫీల్ ఇస్ సూపర్ సూపర్ అసలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు ఆయన ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ ఆయన అంద ఇట్లా లైక్ దిస్ డాన్స్లో ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ వెరీ దిస్ థింగ్ యాక్చువల్లీ తర్వాత వచ్చి మా అమ్మ అట్లా వచ్చి వెళ్ళిపోయి ఉండేవారు దాని తర్వాత మా అమ్మగారు మా పిల్లలు పెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మ అనేది అనమాట ఏదో ఆయన మా అమ్మ ఫ్రెండ్ లాగా ఏ చిరంజీవికి కాడి చేసి వచ్చావా మోహన్ బాబుకి రమ్మని చెప్పేసే ఓకే అమ్మ చెప్తాను దట్స్ ఇట్ ఓకే 
లే చెప్తున్నాను బికాస్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా అంటే అప్పుడు జనరేషన్ లో అమ్మ బాగా మింగిల్ అయ్యారు కదా అవును తెలియదు అది మా అమ్మే వీళ్ళు ఎవరైనా కావాలంటే మా అమ్మ క్యాంటీన్ లోకి వెళ్ళి విజయశాంతి గారు వాళ్ళ అమ్మ మా అమ్మ అందరూ వెళ్ళి ఆ క్యాంటీన్ లో వీళ్ళకి ఏమైనా కావాలంటే మోహన్ గబ్బాబు గారు కానీ లేకపోతే చిరంజీవి గారు కానీ ఎవరైనా మురళి మోహన్ గారు వీళ్ళందరికీ అమ్మాయి వాళ్ళు ఇది చేయ సుధాకర్ అప్పుడు చాలా ఫేమస్ ఇన్ సుధాకర్ లైక్ టాప్ ఇన్ టమిల్ అదంతా సో ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి కానీ వీళ్ళందరూ అనే వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళు ఏదైనా ఇది చేయమ్మా ఎగురు చేయమ్మా చేపల పులుసు పెట్టమ్మా లేకపోతే అమ్మాయి వాళ్ళ చికెన్ ఎప్పుడు చేయమ్మా అట్లాంటి వీళ్ళు వెళ్ళి చేసేవాళ్ళు అనమాట క్యాంటీన్లలో సో దట్ మచ్ ఆఫ్ క్లోజ్నెస్ ఉండేది హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది ఎస్ బాగా ఇట్లాగా అప్పుడంతా అలా కాదు కదా ఇప్పుడు కూడా మా అంబాసిడర్ పల్లవాకి చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి గారు ఓపెన్ చేశారు ఒకే ఒక్కసారి ఫోన్ చేసాము నేనే ఫోన్ చేశాను అండి ఇలాగంటే ఏ ఏం ధరణ నేను వస్తున్నాను కదా నేను ఓపెన్ చేసేస్తాను అంత అది ఉండేది ఇప్పుడు మనకి అసలు నో అసలు ఏం తెలియని కూడా తెలియదు ఏమైనా మాట్లాడాలన్నా కూడా నా దగ్గర నంబర్స్ కూడా లేవు నాకు తెలియని కూడా తెలీదు సరే మేము ఎక్కడైనా ఫంక్షన్స్లో మీట్ అవ్వాలన్నా కూడా వాళ్ళు ఫుల్ గ్యాంగ్ గ్రౌండ్గా ఉంటారు సరే నేను అంటే ఓకే ఆరు వన్ మినిట్ మీరు చిరంజీవి గారికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి నేను సార్కి మెసేజ్ ఇప్పుడే వన్ మినిట్ లైవ్లోనే ఎస్ You can start, madam. Uh, hi, Chiranjee Garu. I'm very proud of you. My mom is a very proud of you. My mom is a very proud of you. My mom is a very proud of you. Last year, my mom is a very proud of you. I didn't do that. Thank you. That's it. Happy tears. <laughs> yes. This I will send to Chiranjee Garu. So, definitely, Chiranjee Garu is a very proud of you. Yes. because mamma gurinchi and she feel very bad so it's okay for me ante e vaallu teliyadu kada manam e approach lo unnamo enti anindi andukani vere em ledhu anduke golden era ani cheppar nenu nenu andukene golden actress ni enchukuntanu ippudu unna generation vaallu meer anatla ga lopala okati undi bite kovachu cheptaru yes yes but mee generation ala undadu lopala em undo bite kada vastundi అంటే వాళ్ళు మా అమ్మగారు ఎందుకు నేను ఫీల్ అయ్యాను అంటే మా అమ్మగారు అర్థం చేసుకోలా బికాస్ పిల్లవాలి మా పిల్లలు ఏందో మా అమ్మ కార్డు ఇచ్చేసావా వస్తానన్నారా ఏమైంది బట్ ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు అర్థం అవ్వలేదు మా అమ్మతో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు టెల్ హర్కి అమ్మ ఇప్పుడు ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలి నేనేం చెప్పాలి వాళ్ళతో మేనేజర్స్తో ఏం చెప్పాలి పిఏతో ఏం చెప్పాలి అవునా కదా దట్స్ ట్రూ కదా అది అది నాకు తెలుసు మా అమ్మకు తెలియదు కదా మా అమ్మతో ఏం చెప్పాలి so like that it's okay fine so nin ande cheppan last minute lo avadi aa nu mohan babu gar card ivaleda nu veellaku vache ichchavu vaallaki ichchavu chiranjeevi gar ki ivaleda adi then i said okay ma an tarata ma pillal tho maayan tho ma husband tho discussion chesa ai mummy ko bolu kya samajh nahi aata ki mummy bol rahe ki chiranjeevi ji yahan pe hai abhi card de do aisa nahi hai zamana badal gaya we have to change yourself బట్ ఒకటి చెప్పనా మీరు అన్నారు కాబట్టి జమానా చేంజ్ అయింది అని ఇప్పటికీ చిరంజీవి గారి ఇంటి తలుపులు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటాయి తనతో వర్క్ చేసిన ఆర్టిస్టుల కోసం కష్టంలో ఉన్న ఆర్టిస్టుల కోసం ఇప్పుడు వస్తున్న యంగ్ జనరేషన్ కష్టపడి పైకి వచ్చే వాళ్ళు ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలని అడగటానికి ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే ఆల్వేస్ ఓపెన్ చిరంజీవి సార్ గైడ్స్ ఎందుకంటే ఆయన సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళలో నేను కూడా ఎప్పుడు ఉంటాను కాబట్టి లే లే అది మంచిది ఆల్వేజ్ నేను అదే మీకు ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఏం అవ్వ అవ్వ ఉండొచ్చు కానీ మనం ఇక్కడ రోషన్ ఏమండి నేను ఇట్లా అరుణతో మాట్లాడాలి లేకపోతే నేను రేపొద్దున మీరు టాప్ అయినా కూడా ఇట్లా రోషన్ గారు నాకు తెలిసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కన్సర్న్ దాట్ అదొకటే వర్డ్ అది ఇప్పుడు అందరినీ మనం చూడలేము అందరినీ మనం చేయలేము ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఐ అగ్రీ విత్ యూ అవునా కాదా ఎస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ టఫ్ సో కొన్ని దాంట్లో మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్కి మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం ఇప్పుడు మన ఇద్దరం చాలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం రేపు పొద్దున అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మీరు ఎక్కడో టాప్లో నేను ఎక్కడో ఉండొచ్చు బట్ వీ కెన్ నాట్ ఈవెన్ కాన్వర్జేషన్ వీచ్ అదర్ సో బట్ ద పేరెంట్స్ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ అదర్ పీపుల్ సారీ అదర్ పీపుల్ గోలీ మారో కోయి నీ ఓలో బోల్తే రేంగ్ అచ్చా వీరైతే బోలేంగి నెయ్యి వీరైతే బోలేంగి కోయి నీయే ఊసుకెళ్ళితో మే కుచ్ బీ నెయ్యి బోల్తి మే ఈవెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మై చిల్డ్రన్ అరే అచ్చారేతో బోత్ అచ్చా బాయ్ ఓ బీ ప్రాబ్లమే నీయేతో బీ ప్రాబ్లమే అది కరెంగే క్యా వాట్ విల్ డూ సో దట్స్ నాట్ ద మ్యాటర్ బట్ పెద్దోళ్ళు ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ ఆల్వేజ్ ఆవిడ ఆ పెళ్లిలో కూడా ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేసుకుందంటే మా అమ్మ చెప్పనే లేను అమ్మ వదిలేవే నువ్వు వస్తారేమో లేమ్మ నువ్వు ఉండుమా అని నేను సో లైక్ దాట్ డెఫినెట్గా ఈ మెసేజ్ చిరంజీవి గారికి రీచ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా మీ ఇంటికి ఫోన్ వస్తుంది నేనైతే
ఎందుకంటే బిఫోర్ మా ఫాదర్ జనరేషన్ నుంచి ఉన్నారు చిరంజీవి గారు బట్ చేంజ్ అయ్యారని అందరం అనుకున్నాం బట్ నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందు వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది రీసెంట్గా మా ఛానల్ కూడా ఆయన ఇంకొక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయాలంటే వచ్చి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ చేశారు లేదు అదే చెప్పాను కదా మాది ఫోటో ఉండింది కదా అక్కడ చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి నాట్ ఈవెన్ వన్ మినిట్ ఇట్లా ఫోన్ చేయగానే ఇద్దరు కూడా మేము వస్తున్నాం అప్పుడు అంబాసిడర్ పల్లవన్ హోటల్ ఉంది కదా త్రీ స్టార్ హోటల్ అది మీదేనా మేడం మాది కాదు మా అక్కడ హెల్త్ క్లబ్ ఉండేది మాది మోహన్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సో వాళ్ళిద్దరు రాఘవేంద్ర రావు గారు ప్లస్ వచ్చి చిరంజీవి గారు అండ్ శ్రీదేవి ఓపెన్ చేశారు ఒక ఫోటో ఇక్కడ ఉంది అది వాళ్ళిద్దరే ఓపెన్ చేశారు అనమాట అట్లాంటి కాంటాక్ట్స్ ఉండేవి వెరీ వీఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయాలన్నా కూడా లేకపోతే ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా మాకు వెరీ వెరీ ఓపెన్గా ఉండేది అనమాట ఇప్పుడు ఈ పిఆర్ఓస్ మేనేజర్స్ అంతా వచ్చేసరికి కొంచెం ఆ జనరేషన్ వాళ్ళకి కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది బాధ అంటే దాన్ని ఏం చేయలేమండి ఏం చేస్తాం మనం ఏం చేయలేం బట్ వాట్ టు డూ వీ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ ఆల్ బట్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే అట్లాగా పాత ఆర్టిస్టులు లేకపోతే యువర్ క్లోజ్ వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక కాంటాక్ట్ ఉంటే మచ్ బెటర్ అని ఐ ఫీల్ ఆల్వేస్ లేకపోతే మనకు తెలియదు మీకు తెలియనే తెలియదు మీ వరకు రీచ్ అవ్వాలంటే ఎలా కావాలి ఏం చేయాలి ఏది అనేసి ఐఎమ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ ఇది అనుకోండి సెలబ్రిటీ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా వాళ్ళు అడుగుతారు ఇట్లాగా మీ నంబర్ ఇవ్వచ్చు అయ్యలేదన్నా ప్లీజ్ వెల్కమ్ యూ కెన్ గివ్ నో ప్రాబ్లం అని అంట అది చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడాలి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అ గుడ్ కాంటాక్ట్ అండ్ గుడ్ థింగ్ మనతో జస్ట్ షేర్ చేసుకోవడానికి నాట్ ఎనీ అదర్ థింగ్ యూనో ఐ ఫీల్ దాట్ చలో ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీట్స్ ఓకే ఫైన్ శ్రీదేవి గారితో కూడా వర్క్ చేశారు కదా మేడం మీరు శ్రీదేవితో కూడా వర్క్ చేశాను చిరంజీవి గారు అండ్ ఆ కాంబినేషన్లో ఉన్న సినిమాలు చేశారు కొన్ని అది డిఫరెంట్ ఇది డిఫరెంట్గా చేశాను బట్ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో నేను చేయలేదు అది వేరుగా ఇది వేరుగా చేశాను బట్ అయినా కూడా అప్పుడు శ్రీదేవి గారు చిరంజీవి గారితో అది అంబాసిడర్ పల్లవ రిబ్బెన్ కట్ చేయడానికి వాళ్ళే ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళే ఓపెన్ చేశారు అది అంబాసిడర్ పల్లవ అప్పుడు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు అండి మా మొత్తం సల్మాన్ ఖాన్ గారు సంజయ్ దత్ అందరు మా జిమ్లోనే ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆ జమానాలో కూడా ఎక్కువ రెగ్యులర్గా ఫిట్నెస్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు శ్రీదేవి అవునవును ఎస్పెషల్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్న వాళ్ళు శ్రీదేవి గారు ఆ అందం కోసం అసలుకి అందం కోసం ఆ టైంకి పడుకోవడము ప్లస్ వచ్చి ఆమె ఫుడ్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఆల్ వెజిటేబుల్స్ అవి ఇవి చాలా మేము అనుకునే పిచ్చి దాని లాగా ఏం తినేస్తా ఉంది బాబాయ్ అవి మనం తినలేము అనుకునేవాళ్ళు నా వీ రియలైజ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ అనేసి శ్రీదేవి గారు డెత్ న్యూస్ వినగానే ఏంటి మేడం ఏమనుకున్నారు ఎందుకంటే మీ జనరేషన్ వాళ్ళు బాగా అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది మన ఫ్యామిలీ లాగా ఫీల్ అవుతాం న్యూస్ విన్నప్పుడు అవును కరెక్ట్ అసలు అది వినగానే ఇప్పుడు నాకు ఒకటి కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఇట్లాగా నేను అసలు స్టన్ అయిపోయేది నిజమా కాదా అనేసి మళ్ళీ అందరికీ ఫోన్ చేశాను నేను సుహాస్ని కొంచెం క్లోజ్ నాకు సో సుహాస్ని ఫోన్ చేసా వాట్ సుహాస్ని వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్ లైక్ దే ఆ మారు నా అది నిజమాదా ఆయన మాదిరి ఐడిచా అనేసి మళ్ళీ ఇమీడియట్గా న్యూస్ దుబాయ్ న్యూస్ అది పెట్టుకున్న తర్వాత అప్పుడే ఒక ఆ రోజు నేను వంట కూడా చేయలేదు అంటే ఏదో యాక్టింగ్ చేయడం అట్లా అని కాదు ఒక మనసు అంతా ఏదో తెలియదు అండ్ అంత క్లోజ్ కూడా కాదు నేను ఓకే వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఆల్ నాట్ వెరీ క్లోజ్ అలాగా అయినా కూడా ఎందుకని తెలియలే ఆ రోజు వంట చేయబుద్దేలా ఏదో ఒక మిస్సింగ్ మన లైఫ్ లోపల ఏమైంటుంది ఎందుకు అయింటుంది ఏంటి అలాగైంది అని ఒక ఐ ఫీల్ వెరీ 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 సాడ్ అబౌట్ దాట్ ఎందుకంటే అప్పుడు యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి మీకు తెలుసు ఆ మనుషుల మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో అఫెక్షన్ అది అంత వేరు అది అవును నిజంగా అండి ఇప్పుడు మేము ఆ పక్కన ఈ పక్కన ఇంకొక షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మేము డెఫినెట్గా వెళ్ళి చూసుకునేవాళ్ళం ఎనీ టైమ్ జేసు అక్క కానీ లేకపోతే జయప్రద అక్క అక్క అని పిలుస్తాను వాళ్ళని వాళ్ళు ఎన్నున్నారు అంటే ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా ఉంది అంటే ఎక్కడైనా కనిపించారంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి మేము మీట్ అవుతాం అక్క ఎలా ఉన్నారక్క బాగున్నారా లేదా ఇప్పుడు రాజ్కుమార్ వాళ్ళ కొడుకు పెళ్ళికి జయసు గారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు సో ముందు మేము వెళ్ళి మాట్లాడి అక్క ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని కనుక్కొని అట్లా అది అది అలవాటు అయిపోయింది అప్పటి నుంచి మాకు మీరు వర్క్ చేసిన యాక్ట్రెస్లో ఇద్దరు డెత్ మిస్టరీ అనేది ఎప్పటికీ ఎన్ని జనరేషన్స్ మధ్య కానీ గుర్తుంచుకున్నాయి ఒక డెత్ మిస్టరీస్ లైక్ వన్ శ్రీదేవి గారు ఇంకొకటి మీరు సీతాకోక చిలకలో మీ వదినగా చేసిన సిల్క్ స్మిత గారు చాలా చాలా ఎలా ఉండేది మేడం సిల్క్ స్మిత గారితో వర్క్ ఎ
నేను చూడు ఒక మంచి హీరోయిన్ లేకపోతే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అట్లా అవుతాను ఇలాగని బట్ తను కూడా నల్లగానే ఉండేది చాలా నల్ల ఓకే సో నేను మామూలుగా చూసుకుని మనకేమిటి అప్పుడు నేను మేబీ ఐ మీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ మనకేమంటే తిన్నామా ఉన్నామా అయిపోయింది మన పని ఏదో మనం పనం చేసాము అనేది బట్ తను అలా ఉండేది కాదు తను వచ్చి డైరెక్ట్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నా ఇంత మా ఇలాగ మేకప్ వేసుకోలేదు కదా ఈ సారీ కట్టుకోనా లేకపోతే జుట్టు వచ్చి ఇలాగ వదలనా లేకపోతే ముడి వేసుకోనా అలాగని ఉండేది దాని తర్వాత ఆవిడ ఇంత టాప్ అయిపోయింది అందరు హీరోస్ ఆమె సాంగ్ గురించి వెయిట్ చేసేవాళ్ళు ఆవిడ ఆమె ఆమెని బుక్ చేసుకున్న తర్వాతనే హీరోస్ని అది చేసేవాళ్ళు సో అంత గ్రేట్ డాన్సర్ ఆవిడ అయిపోయింది ఒక షూటింగ్లో మాకిద్దరికి పక్క పక్కన షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి సో సిల్క్ స్మిత్ అక్కడ ఉంది తర్వాత వాళ్ళ అసిస్టెంట్తో చెప్పి పంపించింది ఇలాగా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అరుణ అక్కడ ఉందంట ఎనీ టైం అయిపోయిందంటే మేకప్కి రూమ్కి రమ్మని అప్పుడు మేము సపోజ్ తను పిలిసింది సో మేము ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం నేను ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కాదు సరే సిల్క్ స్మిత పిలిసింది వెళ్దాం అనేది షార్ట్ అయిపోయింది చేస్తే తొందరగా వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళి చూసి కొంచెం గాసిప్ చేసుకొని వద్దాం అనేది ఉండేది వాళ్ళది అయిపోయింది అంటే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఫీల్ అయ్యి ఉండదు సరే అరుణ్ అక్కడ ఉంది కదా మనం వెళ్దామని మీ దీంట్ లోపల ఇది ఉండేది కాదు వీ నెవర్ ఈవెన్ ఫీల్ దాట్ కి మనం వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా ఆ తన పిలిస్తే మనం ఏంటి వెళ్ళేది అలాంటిది ఏం ఉండేది కాదు వీఆర్ మేబీ వీఆర్ ఇన్నోసెంట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్ సో మేము ఎప్పుడు అలా అనుకునే వాళ్ళం కదా వాళ్ళు ఉన్నారు అక్క అక్కడ ఉన్నారు జయసుదక్క లేకపోతే జయప్రదక్క ఉన్నారంటే మేము డెఫినెట్గా వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాళ్ళం ఎనీ టైంలో బ్రేక్ టైంలో కూడా సార్ మేము ఒక్క నిమిషం అక్కడికి వెళ్ళేసి వస్తాం ఇట్లా అంటే తొందరగా వచ్చేసేయండి అమ్మా అనే వాళ్ళు డైరెక్టర్ గారు ఇట్లాగా అలాగే అనమాట సరే నేను ఒకరోజు నేను అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు తన డిజైన్ చేస్తూ ఉంది ఫుల్గా ఒక గీస్తూ ఉంది నిన్న నువ్వేంటి నువ్వు నీకు వచ్చే ఆట అది రాదు నువ్వు చెప్పవా ఇట్లాగా ఆ సిల్క్ స్మిత్ ఏమిటి ఎవరు ఆర్టిస్ట్ మన షబాన్ ఆజ్మీ అండ్ స్మిత పాటలు స్మిత పాటలు వచ్చి ఒక పిక్చర్లో ఇట్లా బొట్టు పెట్టుకుంది అది నాకు కావాలి అలా అప్పుడు ఇప్పుడైతే మనం మొబైల్ తీసుకొని ఇమీడియట్ గూగుల్ చేస్తాం లేకపోతే దీంట్లో అప్పుడు అంతా అది కాదు కదా సరే నేను పంపిస్తాను ఎలా పంపించాలి ఏం తెలియదు నేను చూసాను ఒక మ్యాగజైన్ లోపల తనది అప్పుడు వచ్చి ఫిలిం ఫేర్ బుక్ అది ఉండేది మా ఇంటికి వచ్చేవి అప్పుడు ఎందుకంటే మా ఎల్డర్ కజిన్ బ్రదర్ అవన్నీ చదువుతూ ఉండేవాడు ఆయన కూడా ఆయనకు పిక్చర్ పిక్చర్స్ అవి అంటే చాలా ఇష్టం సో వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను స్మిత మా ఇంట్లో ఉండింది నేను చూశాను వాళ్ళు పేపర్ వాళ్ళకి లేదు ఇంట్లో ఉంది అంటే డెఫినెట్గా నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తాను అని సో అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది మళ్ళీ తర్వాత తను ఉండేది కోడం బాగా నేను ఉండేదాన్ని టీ నగర్లో ఓకే టీ నగర్ సో అప్పుడు వాళ్ళ డ్రైవర్ని వాళ్ళ అసిస్టెంట్ని మా ఇంటికి పంపించింది వాడు ఫుల్ డే నేను లేని నేను షూటింగ్లో ఉన్నా దాని తర్వాత వెయిట్ చేసి వాడు ఆ డిజైన్ ఏది ఉంది అంటే నేను అప్పుడు పేపర్లు బుక్కులు అన్నీ వెతికి అంటే చెప్తున్నాను మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడైతే మన పిల్లలు అడిగినా కూడా చేయరు ఏమో ఎప్పుడు పేపర్ అడుగుతున్నాను ఆ పేపర్ ఎక్కడుంది ఎక్కడ పడేసాము మనకు తెలియదు అని బట్ మాకు కూడా ఒక ఇంతియాజం ఉండేది అయ్యో తన చేస్తుంది కదా మనం చూపి ఇద్దాము అలాగని దట్ ఇంట్రెస్ట్ యూ నో తనే ఓన్గా అంత కాస్ట్యూమ్ కానీ జ్యువెలరీ కానీ ఎస్ ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ అన్నీ చూసుకొని చేసి చాలా చాలా షీఈస్ వెరీ హార్డ్ వర్కర్ బా ఇప్పుడు డాన్స్ ఉందంటే తినేది కాదండి ఫుల్గా మంచి నీళ్ళు కూడా తాగేది కాదు బికాస్ నా స్టమక్ అనిపిస్తుంది బాగోదు ఇలాగా నేను కమల్ హాసన్ గారితో చేస్తున్నాను కాబట్టి బాగోదు అట్లా కానీ తినేది కూడా కాదు పెద్ద హీరోస్ కూడా ఆమె డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేసిన రోజులు అవి ఆమె ఐటెం సాంగ్ పడిందంటే సినిమా హిట్ అనే లెక్క అవును అంత పెద్ద లెవెల్కి బట్ ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయ్యారు మేడం ఆమె ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి సాంగ్స్ చేస్తున్నాను అన్ని ఐటెం సాంగ్సే ఇలాంటిదే వస్తుంది ఒక మంచి రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక హీరోయిన్గా చేయాలనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా ఒకసారి నాతో డిస్కషన్ చేసింది మామూలుగా ఇట్లాగా నేను వచ్చి ఏం చేయాలి తెలియట్లేదు నాకు నేను ఓన్లీ డాన్సర్గానే అది మిగిలిపోయేలాగా ఉన్నాను ఐ వాంట్ టు షో మై సెల్ఫ్ నేనేంటి అనేది ఒక క్యారెక్టర్ చేయాలి బట్ నాకు రాటలేదు నేను ఏం చేయాలో తెలియదు బట్ ఓకే హ్యాపీ నేను అట్లీస్ట్ దీంట్లో అయినా నేను ప్రూఫ్ చే చేయగలుగుతాను చేస్తాను అనేసి హీరోయిన్ రిమెండేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఒక సాంగ్ కే ఎస్ డిమాండ్ అందరు అట్లా లైన్లో నుంచో నుండేవాళ్ళు ఆమె ఎప్పుడు వచ్చి ఆవిడ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేసి అందరు వెయిటింగ్లో ఉండేవాళ్ళు ఏదో పిక్చర్కి చిరంజీవి చిరంజీవి గారు కాదు మన శివాజీ గారు గణేష్ గారు కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారంట అప్
ఆమె డెత్ మిస్టరీ అనేది ఇప్పటికీ మిగిలిపోయింది మేడం ఎగ్జాక్ట్లీ నిజంగా సూసైడ్ అంటారా లేకపోతే అంటే మీ జనరేషన్ లో మాట్లాడుకుంటారు కదా అది మాట్లాడుకోవడం అంటే ఏంది నాకు అసలు ఎక్కువ టచ్ లేదు కదా చెప్పాను కదా మూవీస్ అయిపోయిన దాని తర్వాత కదా ఎప్పుడు ఒక్కసారి దేని గురించో నాకు ఫోన్ చేసింది ఒకసారి మా ఆయనతో కూడా మాట్లాడింది ఏదో సమ్ ల్యాండ్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ల్యాండ్స్ తీసుకున్నారు సో మా ఆయనకు తెలుసు ఇక్కడ ల్యాండ్స్ అది అనేసి ఒకసారి మాట్లాడింది అంతే ఇట్లాగ ల్యాండ్స్ అది తీసుకోవాలని దాని తర్వాత నో కనెక్షన్ దాని తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ ఈజ్ అ డాక్టర్ సంబడి నో సో ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు నాకు తెలియదు అండి అప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఒకసారి మాట వెరీ డీసెంట్ పర్సన్ ఆయన కూడా వెరీ డీసెంట్ మాట్లాడడంలో కానీ ఏదైనా కూడా ఒకసారి ఏమో నేను అప్పుడే మాట్లాడడం ఇప్పుడు అయిపోయిందండి ఒక థర్టీ ఇయర్స్ మేబీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లాగైంది దాని తర్వాత నాకు అసలు కాంటాక్టే లేదు దాని తర్వాత నేను పేపర్లో చూడటమే చనిపోయింది అనేసి దట్స్ ఆల్ బట్ రియల్ లైఫ్లో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసేవాళ్ళు రియల్ లైఫ్లో చాలా సాఫ్ట్ అంటాం ఇప్పటికీ అప్పటికీ అలానే ఉంటారు అలాంటి మనుషులందరూ కూడా ఆ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసిన వ్యామ్ క్యారెక్టర్లో రియల్ లైఫ్లో చాలా అంటే చాలా పద్ధతిగా ఉంటారు అనేది ఎస్ ఆ విషయంలో పద్ధతి అండ్ డిసిప్లిన్ మెయిన్గా డిసిప్లిన్ నుంచి తను ఫాలో అవ్వడము అదంతా వెరీ వెరీ డీసెంట్ ఆ విషయంలో తను ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ అంతా ఉందా మేడం ఇక్కడ లేదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరు ఏంటని అసలు నాకు తెలియదండి తన ఒక్కతే తెలుసు తనకు కూడా వాళ్ళు ఎవరు బామ్మ ఉండేది ఆవిడ షూటింగ్కి వచ్చేది మా బామ్మని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అంత మట్టుకి నాకు గుర్తుంది ఇప్పటి వరకు అదే దాటి నాకు అసలు ఏం తెలియదు తన గురించి కానీ తన ఇక్కడి నుంచి అంటే మేము అసలు ఎప్పుడు నేనైతే స్పెషల్లీ నేను ఎప్పుడు ఎవరి గురించి ఏమి అడగనండి మామూలుగా వాళ్ళు ఉన్నారా మనం వర్క్ వెళ్ళాము దాని తర్వాత వచ్చి చూసాము పని అయిపోయింది అంతే మనకి మనం ఏమైనా చేయగలిగితే ఓకే లేదు దట్స్ ఇట్ నో కమెంట్స్ ఆల్సో నా హ్యాబిట్ అది మీ టైంలో బాగుంటుంది కదా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉన్నా వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉన్నా మీరు బాగుండే వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళం కూడా మేము అందరము ఇది ఉంది అంటే ఇవి డైరెక్ట్గా ఫోన్ అది కూడా ల్యాండ్ లైన్ ఉండేది ల్యాండ్ లైన్లోనే మాట్లాడు చిరంజీవి గారు కూడా మాట్లాడుతూనే ఉండేవారు ఎప్పుడప్పుడు నాతో కూడా అప్పుడు ల్యాండ్ లైన్ ఆయన ఇంట్లో ల్యాండ్ లైన్ ఇది ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అంత పోయింది ల్యాండ్ లైన్ ఉండింది వాళ్ళ బాబు బర్త్డేకి అప్పుడు ఇన్వైట్ చేశారు ఆయనే ఫోన్ చేశారు అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లైక్ మన ఈయన సో అట్లా అంత అప్పుడు వెళ్ళలేకపోయా నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను అనమాట అప్పుడు ఒక షూటింగ్లో ఉండి అక్కడ దాని తర్వాత అది కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఆయన నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను మై గాడ్ ఎంత గుర్తుపెట్టుకున్నారు మీరు అని చాలా మెమరీ పవర్ అవును గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఆయన గుర్తుపెట్టుకొని అప్పుడనే నువ్వు నేను పిలిచాను నువ్వు రాలేదు కదా అని అన్నారు ఐమ్ వెరీ వెరీ సారీ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు బికాస్ బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఇలా అయింది ఇలాంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి చెప్పారు బట్ బాగా మిస్ అవుతున్నారు ఇండస్ట్రీని మీరు మిస్ అవుతున్నా అంటే చెప్తున్నాను కదండి ఏదైనా ఒకటే ఒకటి ఒక్క దాంట్లో ఒకటే మనం దారిలో వెళ్ళగలుగుతాం బట్ వీ కాంట్ ట్రావెల్ విత్ టూ పార్ట్స్ బాలకృష్ణ గారితో కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా మేడం అవును బాలకృష్ణ ఎలా ఉంటుంది నందమూరి నటసింహం బాలయ్య బాబు అంటే ఏం చెప్తారు ఆయన కూడా వెరీ జోవియల్ అండ్ నైస్ పర్సన్ బికాస్ నేను అంత మింగిల్ అవ్వలేదు లైక్ చిరంజీవి గారు చంద్రమోహన్ గారు వీళ్ళందరూ మోహన్ బాబు గారు వీళ్ళందరితో వీరు వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు దెమ్ యూనో మాట్లాడాలి అంత ఆయనతో అంతగా ఎక్కువ చనువుగా ఉంటారు ఇంకా చనువుగా ఉంటారు బట్ అంత తెలియల అంత సిచ్యువేషన్ నాకు అంత అదిగా అవ్వలేదు అప్పుడు సో వీళ్ళంతా ఏమని తెలియదు చిరంజీవి గారు అంతా మేబీ ఆ టైంలో ఆయన కూడా వెరీ ఫేమస్ అవుతా ఉన్నారు అప్పుడు సో మేబీ వెరీ వెరీ మేమందరం చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం అందరం అంతా బాలకృష్ణ వెంకటేష్ గారు వెంకటేష్ గారు నాకు అంత టచ్ లేదు హలో హాయ్ దత్ సార్ నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు అదా అప్పటికంత నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ మై మూవీస్ అండ్ బాయ్ వాళ్ళు వచ్చే టైంకి మీరు ఎస్ బ్యాకప్ యా ఓ చాలా సీనియర్ అయితే మీరు వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి నేను చాలా పెద్ద సీనియర్ సావిత్రి కన్నాంబ అయ్యయ్యో సచ్చు శారద గారు వానేశ్వరి గారు టైం మీరు ఏదైనా అనుకోండి నో ప్రాబ్లం మేడం ఒక్కసారిగా హీరోయిన్ గా చేస్తూ ఈ అక్క చెల్లి గారు టర్న్ అయ్యారు కదా మీరు అవును అసలుగా ఆ టైంలో అక్క చెల్లి అంటే వరలక్ష్మి గారిని మిమ్మల్ని తప్పితే ఇంకెవరిని చూడలేదు మేము ఓకే ఇద్దరు పోటా పోటీగా పోటీ పడ్డారు బట్ మీరు బాగా అంటే తెలియదు మీద ఒక ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ కావటం వల్ల బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఇప్పుడు కూడా మీ క్యారెక్టర్లు మీ సినిమాలు మీ ఫొటోస్ చూస్తుంటే ఏం సినిమాలు చేశారా
దాని తర్వాత మన పిఆర్ఓస్ వాళ్ళందరూ వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట నీ నువ్వు వచ్చి ఇప్పుడు అగైన్ యూఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ అట్లాగంటే ఆడియన్స్ మర్చిపోతారు దాని తర్వాత అదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు మిగతా ఆర్టిస్టులు ఎంతమందిని తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళందరూ చేసి ఇట్లా వస్తున్నారు ఇట్లాగని చెప్పేవాళ్ళు అది మనకు తెలియదు కదా మనకేం తెలియదు ఓ మేబీ ఇదే ఇలాగే చేయాలేమో మనకు తెలియదు అనేసి సో అందుకని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఫ్రీగా చెప్తున్నాను మదర్ క్యారెక్టర్ అయితే చేయనండి సారీ అనేసి అందు టీవీలోనే చెప్తున్నాను ముందు చెప్పలేము కదా ఎక్కువ కృష్ణ గారికి చెల్లెగా చేశారు కదా అవును రామారావు గారు కదా చేశారా డాటర్ క్యారెక్టర్ ఒకటే చేశారు జస్టిస్ చౌదరి ఓకే అది డాటర్ రామారావు గారికి అందరికి ఒక డ్రీమ్ ఆ రోజుల్లో ఎన్టీఆర్ గారితో వర్క్ చేయాలని ఐ థింక్ యు ఆర్ సో లక్కీ ఎలా ఉంటుంది పెద్ద ఆయనతో అయ్యో బా చాలా బాగుండేది చాలా ఒక ఫాదర్ లాగా కూర్చోబెట్టి ఒక డిసిప్లిన్ నేర్పించారంటే నిజంగా ఆయనతోనే అనుకోవాలి నేను మేము వచ్చి ఆ జస్టిస్ చౌదరిలో నాన్నగారు అనేవాళ్ళు యాక్చువల్లీ నాన్నగారు అండి అని గాడ్ ఫాదర్ లాగా సో ఒక డిసిప్లిన్ అనమాట ఏంటంటే షూటింగ్ నుంచి రాగానే ఆయన పక్కన పిలిచారు ఇలా చూసేవారు చూడగానే అందరూ మచ్చి ఇవాళ నీ నంబర్ ఎల్లు అనేవాళ్ళు నేను అనుకున్నాను అని భయ ఏంటి నాకు తెలియదు అని అమ్మ ఇక్కడ రా కూర్చోగడ పక్కన అనేవారు సరే అనేసి చైర్ వేసుకొని పక్కన కూర్చోదని కూర్చోగానే చెప్పేవారు అనమాట ఏం చేస్తున్నావు ఏ ఊరు ఏంటి అని అండి ఎవరు అడిగితే చెప్పాను ఇలాగండి పాలకొల్లో నర్సాపురం అక్కడ బట్ పెరిగిందంతా హైదరాబాద్లోనే నాకు తెలీదు ఎప్పుడైనా హాలిడేస్ మటుకు మేము ఇలా వెళ్తాము మా నాన్నగారు వాళ్ళది వచ్చి ఇలాగ ముచ్చర్ల ఫ్యామిలీ అంట ఆ రోజులు అలా అయితే అప్పుడు నాయసరావు గారు చెప్పారనమాట ఇలాగ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దది ఇట్లాగా వన్స్ అప్ అనే టైం మేము షూటింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాగ ఇలాగని సో దెన్ రామారావు గారు చెప్పారనమాట నీకు యాక్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఒకటి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో టైం అండ్ డిసిప్లిన్ వచ్చి ఈ పని చేస్తున్నాము అది ఏ పని అయినా ఏదైనా కూడా మనం ఎజిటేట్ చేయకూడదు ఆ పనిని మనం కరెక్ట్గా చేయాలి అది ఫినిష్ చేయాలి ఓకే అండ్ టైం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే నువ్వు వచ్చి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కి అక్కడ ఉండాలి వాళ్ళు షూట్ చేస్తున్నారో లేదో మనకి అనవసరం కానీ మనకి చెప్పారు కదా మార్నింగ్ షెడ్యూల్ అనేసి సెవెన్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పారు కదా అవునండి కరెక్ట్ అలాగా మనం చేయాలి అప్పుడు చేసినప్పుడు అలా చేస్తూ చేస్తున్నప్పుడే నువ్వు పైకి రాగలుగుతావు అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్కి వచ్చి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది తర్వాత మనం మేకప్ వేసుకుంటున్నామంటే అది వచ్చి మనం మన ఫుడ్ అది మన తమిళ్ అంటారు అది మన తొలి అది మన జాబ్ సో ఇది దీనికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి ఇది వేసుకున్నప్పుడు మన అబద్ధాలు చెప్పడము ఇలాగ లేదండి నేను ఇది చేశాను అది చేశాను అలాంటివన్నీ చేయకూడదు అదొక మహాలక్ష్మి మన భోజనము మన ప్రొఫెషన్ అని చెప్పి మనం అది భావించాలి భావించి దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పారనమాట మోస్ట్లీ నేను అదే మీకు చెప్పినట్టుగా నేను ఆయన్ని మనసులో పెట్టుకొని అవి ఫాలో చేస్తుంటా నా వల్ల అయినంత మట్టుకి వాట్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు ఎక్కువ వచ్చి రామారావు గారితో నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే నాగేశ్వర గారితో నేను ఏ పిక్చర్ యాక్ట్ చేయలేదు మామూలుగా సెట్లో ఉన్నప్పుడే ఆయన వేరే షూటింగ్ చెప్పాను కదా మేము వేరే షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మేము అందరం కలిసి వచ్చి మాట్లాడుకునేవాళ్ళం సో మాట్లాడుతున్నప్పుడే రామ్ మా ఇట్లాగా నువ్వు ఈ ఆంధ్ర నుంచి అంట కదా ఇక్కడెక్కడ అని అన్నప్పుడు అవునండి అని చెప్పేసి పక్కన కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మంచి మేము అడగక ముందే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఇలా ఫాలో చేయాలి ఇలా చేయాలి అది అనేసి అది రామారావు గారితో చేసి ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన చెప్పిన విషయాలలో ఇదే డిసిప్లిన్ ఫాలో చేయడం నేను మార్నింగ్ లెగాలి ఆ తర్వాత వచ్చి ఆ టైంకి పడుకోవడము ఇంకొకటి వచ్చి మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ పని మీద శ్రద్ధ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ పని మనం చేస్తున్నాము ఇది చిన్నది పెద్దది అనే డిఫరెన్స్ లేకుండా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం కృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేసిన సినిమాలన్నీ మీ ఇద్దరు నిజంగానే ఓన్ అన్న చెల్లెల్లాగా కనిపిస్తారు మాకు ఇద్దరు అసలుకి ఆ బాండింగ్ చాలా బాగుంటుంది ముందు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా అలా రావటానికి సీన్స్ అయ్యో ఎస్పెషల్లీ కొంచెం ఫేస్ కట్స్ కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి అప్పుల్లో కృష్ణ గారితో ప్రాక్టీస్ చేయడం అది మీ డైలాగు నా డైలాగ్ ఈయన డైలాగ్ అన్ని డైలాగులు అంత ఆయనే చెప్పేసేవారు నేను సపోజ్ ఆయన చూస్తే ఎలా చేస్తున్నారు ఏమే యాక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఏంటి అరుణ నువ్వు చెప్పలేదు నీ డైలాగ్ అనేవారు అయ్యో అంటే నా డైలాగ్ కూడా మీకే గుర్తుందా అనేసి అలాగా అందరి డైలాగ్స్ ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నా కూడా ఈ ఇమీడియట్గా అందరు డైలాగ్స్ ఆయన తెలిసేవి ఈ డైలాగ్ నువ్వు రాంగ్ చెప్పావు ఈ డైలాగ్ నన్ను మా బ్రబ్బాబ్రే 
మేమంతా అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎవరు ఏం చెప్పిన తర్వాత ఎక్కడ ఫినిష్ అవుతుందో అది చూడాలి దాని తర్వాత ఏం నాకు అసలు అర్థమైంది కదా అలా చూసేదాన్ని ఇలాగ ఏం చేయాలి అనేసి అనమాట ఈజ్ ఎక్సలెంట్ మో మై గాడ్ అసలు ప్రణామ్ కృష్ణ గారి స్టైల్ని ఇప్పుడు జనరేషన్ కూడా ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన డాన్స్ కానీ ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ కానీ అగ్గి చెమదగ్గి అగ్గి పెట్టేందుకు అప్పుడు సెట్ లో ఎలా ఉండేది మేడం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం అసలు అన్ని కూడా అసలు మేము వెళ్ళే వాళ్ళం కాదు ముందు వచ్చి ఇప్పుడు మీకు షార్ట్ జరుగుతోంది రామారావు గారికి నాయసరావు గారికి ఇలాగంటే మేము కూర్చొని ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం అనమాట ఎలా చేస్తున్నారు మనం ఎలా అయినా కూడా వన్ గ్రేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంతమంది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వాళ్ళ యాక్టింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని ఉంది మిగతా ఇంకెక్కడ ఉండేదే కాదు అసలు హౌ గ్రేట్ అది యాక్చువల్లీ అది నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని అనమాట మనం కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ థింక్ అబౌట్ వాట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ వాట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ యూనో ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ వర్క్ బట్ ఇప్పుడున్న ఆర్టిస్టులు చాలా మంది అనుకుంటారు నేను ఆయనకు అక్కగా ఏంటండి చెల్లిగా ఏంటండి అమ్మగా ఏంటండి వద్దు 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 అని వాళ్ళే చెప్తారు హీరోలు కృష్ణ గారి ఫీలింగ్ ఏంటి మీరు అంత మంచి హీరోయిన్ గా చేసి వచ్చి ఆయనకి చెల్లెలుగా చేయాలన్నప్పుడు అదే చెప్తున్నాను ఏదో చెప్పుంటారు కదా మామూలుగా అనేవారు అలాంటి అన్ని వచ్చాయి బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో దాని తర్వాత చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఇలాగా ఇది వచ్చి మనం మన ప్రొఫెషన్ ఇది మన ఇది అందుకని మనం ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఏం చేస్తున్నా కూడా దాని ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ అండ్ డూ ఇట్ అనేసి మెయిన్ గా బట్ ప్రొఫెషన్ అయినా ఆయనకు ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉంటుంది కదా అది మనం ఏం చేయలేం కదా దాని మనం ఏం చేసే మనకి ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం బట్ చెప్పేవాళ్ళు ఆయన అలాగే ఏం చెప్పలేదు మామూలుగా ఒకటే ఇది మామూలు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మటుకే ఇదే అనేవారు అనమాట యాక్చువల్గా బికాస్ ఇది మనం యాక్ట్ చేస్తున్నాము మన పని అమ్మా ఇది మనం ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు మనం దాన్ని కరెక్ట్గా చేయాలి అనేసి కృష్ణ గారు అన్ని సినిమాల్లో చెల్లెలుగా చేశారు కదా మేడం మంచి ఏదైనా మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన మెమరబుల్ మూమెంట్ విత్ కృష్ణ గారు అంటే ఏమని చెప్తారు అదే చెప్పాను కదా మెయిన్గా అందరి డైలాగ్స్ వచ్చి ముందు ఆయన షార్ట్లో ఉన్నారంటే మనం నేను ఫస్ట్గా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని బాపురి అందరి క్యారెక్టర్స్ తెలిసేవి ఆయనకి వీళ్ళ తర్వాత ఏం చెప్పాలి వీళ్ళ తర్వాత ముందు ఒక అది వచ్చేది అనమాట దాని తర్వాత కూల్ డౌన్ అయ్యేదాన్ని ఎందుకంటే మనకి ఆ భయం ఉందంటే మనం యాక్ట్ చేయలేము మన మన క్యారెక్టర్ రూపంలో మనం కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేము సో దాంతో మా అసిస్టెంట్స్ చెప్పేదాన్ని అనమాట అయ్యో కృష్ణ గారు అంటే కొంచెం చూసి మనం డైలాగ్స్ అవన్నీ కొంచెం కరెక్ట్గా చెప్పాలి అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్తో కరెక్ట్గా చేసుకొని అది చెప్పాలి అనేసి అది ఉండేది కొంచెం మనసు లోపల మహేష్ బాబు గారు గుర్తున్నారా మేడం మీకు వచ్చేవారు కదా ఆయన వెరీ స్మాల్ సో ఆయన వచ్చేవారు ఎట్లాగా బొమ్మ రబ్బర్ బొమ్మలాగా ఉండేవారు ఆయన ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళిద్దరు సేమ్ కనిపిస్తారు కృష్ణ గారు మహేష్ బాబు గారు మీరు కృష్ణ గారు ప్యాక్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడేవారు కదా అసలు ఏం లేదు అసలు కృష్ణ గారు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడే ఏదో ఒక రెండు మూడు జోక్లు వేసేవారు బట్ నాట్ లైక్ అదర్స్ యూనో ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు మాట్లాడేవారు చంద్రమోహన్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాళ్ళైతే చెప్పనే అక్కడలో జోక్స్ చెప్తూ నవ్విచ్చి నవ్విచ్చి అసలు నేను ఎక్కడ ఉన్నానంటే ముందు పిలిచేవాళ్ళు బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ ఎంజాయ్ లా నవ్వేదాన్ని అయితే అనేవారు అన్నమాట ఎక్కడుంది రమ్మని చెప్పండి అరుణ ఎక్కడుంది కనిపించలేదు మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు అనేసి మీరు కూడా బాబు ఫన్ని నవ్వుతూ ఉండేదాన్ని బికాస్ ఆ జోక్స్ ఎలా ఉండేవి సో నవ్వుని చూడటానికి రమ్మని చెప్పేవాళ్ళం వాళ్ళు చంద్రబాబు గారు అయితే స్పెషల్గా ఎంత కామెడీ చేసేవారంటే అసలు చెప్పనే లేదు నేను ఏదైనా అయితే ఆయన షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన క్యారివన్లో ఫుడ్ అంతా తీసుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు నిజమా మేడం ప్రతి హీరోయిన్ చెప్పేవాళ్ళు లే అడిగేవారు మామూలుగా ఆయన నాన్ వెజిటేరియన్ అది తినేవారు అనుకుంటా సో మనకు తెలియదు మనకి నన్ను అడిగేవారు అరుణ నన్ను ఏం తింటున్నావు ఇవాళ అంటే రాత్రి నేను ఓన్లీ ఫుల్ కాలే తింటున్నానండి అంటే అప్పుడు చెప్పారనమాట సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం అదేదైనా ఉందంటే నీకేమైనా దాని లోపల ఇది ఉందంటే నాకు పంపించు అనేవారు అనమాట మొన్న రాధిక గారు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఓకే నైట్ అన్ని ఒకటే సౌండ్స్ వెజల్స్ ఏంటా అని చూస్తే మొత్తం కవర్లో వేసేస్తున్నారు డాగ్స్ సో అట్లా చెప్పారు మెమరబుల్ మూమెంట్స్ కదా ఇవన్నీ అప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ చాలా జాలీగా అసలు మనం ఒకసారి యాక్టింగ్కి వెళ్ళాము షూటింగ్ లేదంటే మనకు ఒక లాగ్ ఉండేది
షూటింగ్స్కి షూటింగ్ ఆ షూటింగ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళతోటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్యాంగ్ తోటి మాట్లాడము అది చేయడం ఇది చేయడం అనేది ఉండేది కదా టాప్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న హీరోయిన్ కదా మీరు డిమాండ్ చేసేవాళ్ళు రెమ్యూనరేషన్ అప్పుడు అది మేమేం మనకేం తెలిసేది కూడా నాకేం తెలియని కూడా తెలియదు కదండి మా అమ్మగారు వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళు మనకు ఓన్లీ యాక్ట్ చేయడము రావడం అంత మటుకే ఉండేది అంతకుమించి మనకేమి హెడ్ లోపల ఏమి ఉండేదే కాదనమాట ఏది చేయాలి ఏం చేయాలి లేకపోతే డాన్స్ అది ఉంది అంటే తారా మాస్టర్ గారు వాళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు సో క్లాస్కి వెళ్ళాలి రావాలి అట్లా అంతే తప్పితే వేరే ఇంకేం తెలియదు నాకు సీతకు సిల్కకి మీరు తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ అంతే మేడం గుర్తుంది అసలు సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కదా ఆయన వచ్చి ఆ పిక్చర్ అంతా ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఏడుది నరసుర గారు నాకు కవర్లో పెట్టిచ్చారు అదేదో చాలా తీసుకొని మా అమ్మ తీసుకొని వచ్చి గుడిలో పెట్టారనమాట ఆ డబ్బులు అప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే టెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏమో ఉండింది దానిలో పదివేలు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు అయింది సో అది ఉండింది అది గుడిలో పెట్టి దాని తర్వాత అమ్మ ఏంటి స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళి స్వీట్ తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మామూలుగా మన అందరం పర్వానన్నము పాయసం మీద వచ్చేసి అట్లా ఓకే హ్యాపీ మెమరీ అది మెమరబుల్ అప్పుడు అప్పుడు ఇంత ఇచ్చినా కానీ ఇంత ఇంతలా కనిపిస్తుంది అవును కరెక్ట్ ఎందుకంటే అప్పుడు టెన్ రూపీస్ నోట్స్ ఫైవ్ రూపీస్ నోట్స్ పెద్ద కట్ ఇచ్చేసారని చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ ఈరోజు మీకు ఒక స్పెషల్ అండ్ థ్రిల్లింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మీరు షాక్ అవుతారు సరే ఏంటో చెప్పనా చెప్పాలి ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి మీ కళ్ళు చూసి ఇష్టపడిన ఓపెన్ యువర్ ఐస్ ఏం లేదు ఏం లేదు మేడం మీ కళ్ళు ఎంత బాగుంటాయో చూద్దామని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఓకే ఒకసారి అదే కళ్ళతో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ టర్నించుకోండి చిరంజీవి గారు అన్నట్లుగా కొంచెం లెఫ్ట్ టర్నించుకోండి ఓ మై గాడ్ ఈయనని పిలిచారా ఈయనకి అసలు కెమెరా ఇష్టం ఉండదు మేకప్ ఇష్టం ఉండదు రెండు ఇష్టం ఉండవు ఆయనకి ఆయన ఆయన ఏంది ఫంక్షన్ లో ఈవెన్ దో యుఎస్ లో వాళ్ళంతా లైఫ్ ఫిట్నెస్ వాళ్ళు పిలుస్తారు కదా పిలిచినప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉంటా వాళ్ళతోటి ఐ థింక్ టుడే ఐఎమ్ సో లక్కీ పర్సన్ అండ్ ఫస్ట్ ముచ్చర్ల అన్న గారి హస్బెండ్ ని కెమెరా ముందు పరిచయం చేస్తున్న డైరెక్టర్ ని నేనే ప్రొడ్యూసర్ ని డైరెక్టర్ ని డైరెక్టర్ మొత్తం నేనే రెమ్యూనరేషన్ మాత్రం లేదు సార్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ సింగ్ అన్న వైల దేర్రే ఫస్ట్ మీరు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒక పాట పాడాలి అయ్యో నేనేం సింగర్ ని కాదండి ఏదైనా డైలాగ్ చెప్పండి అంతేగాని నమస్తే మోహన్ గుప్తా గారు ఎంత అందంగా ఉన్నారండి యు అండర్స్టాండ్ తెలుగు యా ఐ అండర్స్టాండ్ మరి మా తెలుగు అమ్మాయిని చేసుకున్నప్పుడు మీరు తెలుగే మాట్లాడాలి నేను తెలుగే మాట్లాడతాం ఐ కాన్ టాక్ బట్ ఐ కెన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన నేను ఒప్పించడానికి చాలా టైం పట్టింది ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సార్ కెమెరా ముందుకి ముచ్చర్ల అన్న గారు హస్బెండ్ ఎలా ఉన్నారో చూపించాలి ఈ ప్రపంచానికి ఫస్ట్ టైం మరి ఫస్ట్ టైం మన కోసం కెమెరా ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి ఆయన కోసం ఒక మంచి పాట అయితే పాడదాం మేడం ఓకే నాకు పాటలు రావు మీరు ఏదైనా డైలాగ్ చెప్పండి చెప్పగలుగుతాను నాకు అసలు లేదు మనం బిగినింగ్ లో పాడాం కదా మీరే పాడండి ఆయన కోసం అయ్యో నేను హమ్మింగ్ ఇస్తాను మీరు ఇవ్వండి నేను పాడతా దానికి మాటే మంత్రము మనసే మంగళవాద్యము ఇది కళ్యాణం కమలీయం జీవితం ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏమంటే ఎలా అంటారా అట్లే కాదు డోంట్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ అదంతా ఇష్టం ఉండదు ఆయన ఓకే సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ హౌ ఆర్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ ఫైన్ ఐఎమ్ ఫైన్ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ ఎస్ యాక్చువల్లీకి మోహన్ కి ఇష్టం ఉండదు అనమాట ఏదైనా సపోజ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ లోపల ఏదైనా ఫ్లవర్స్ తీసుకురావడం లేకపోతే ఏదైనా సర్ప్రైజ్ చేయడం అది అంత ఇష్టం ఉండదు బట్ ఏది కావాలంటే అది ఇమీడియట్ గా ఆయన చూపించిన అవసరం కూడా లేదు యూ లైక్ దిస్ ఇమీడియట్లీ కొనిస్తారు ఇమీడియట్లీ అన్ని చేసిస్తారు అనమాట బట్ ఈ డోంట్ లైక్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ గా ఓ టుడే ఐ లవ్ యూ అండ్ 
లేకపోతే ఏదైనా బూకే తీసుకొని రావడము అట్లా ఈ డజన్ లైక్ ఎట్ ఆల్ సో మా ఇద్దరు అండర్స్టాండ్ ఆయనకి నేను ఏది ఇవ్వను ఆయన నాకేమి ఇవ్వరు దట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ లేకపోతే బర్త్డేస్ కదంతా వీళ్ళ మామూలుగా నేను ఆ నైట్లో ఎప్పుడైనా చెప్తా టుడేస్ యువర్ బర్త్డే విష్ హ్యాపీ బర్త్డే నేను నవ్వుతారు అంతే ఇంకా దానికి రిప్లై కూడా ఇవ్వరు అర్జేస్తా ఉంటారు అనమాట ఇమ్మ వాట్ మమ్మ పప్ప ఏం ఇవ్వరు అరే వి డోంట్ హ్యావ్ దట్ యునో ఇవ్వాలి లేకపోతే ఎక్కడికి అన్ని వెళ్ళాలి బట్ ఏది అడగక ముందే ఈ విల్ ఆల్వేస్ ప్లాన్ సో నాకు ఇది ఇష్టము నాకు కత్తార్ ట్రావెల్ చేయడం ఇష్టము సో ఈ విల్ ఫస్ట్ ప్రిఫర్ దాట్ కత్తార్లోనే నేను ట్రావెల్ చేస్తే ఇష్టం అనేసి అదే బుక్ చేస్తారు అట్లాగా అండ్ నాకు ఇదేంటి హోటల్లో ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు సో సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్ సేమ్ అదే స్టార్ హోటల్లోనే సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటారు అది ఎంత ఖర్చు అయినా కూడా ఈ ఓన్ బాదర్స్ అట్లా ఈ లవ్ స్టార్ట్ యూ లైక్ దిస్ వన్ అట్లా అనేసి సో మోహన్ సార్ హౌ డిడ్ యూ డిసైడ్ ముచ్చర్లాడమ్ ఈస్ ద రైట్ పర్సన్ టు ఎంటర్ మై లైఫ్ హౌ డిడ్ బి డిసైడ్ వెన్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సార్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎయిటీ సిక్స్ by 86 uh, maybe in december okay november or december like november or december anta <laughs> okay <laughs> uh, yeah during that time during 86 and uh, january i think 87 we got married okay it was not a very well planned or thought process just like that okay we met known each other for 2 3 months we were just roaming around after that madam first to propose cheyagane మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు మేడం మీరు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు సార్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు నేన్ చేశాను మీరే ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఐ డోంట్ రియాక్టెడ్ దట్ టైం బట్ యు రియాక్టెడ్ బట్ యా సో ఈ జస్ట్ ఐ సెడ్ యు విల్ యు మ్యారీ మీ ఐ ఆస్క్ హిమ్ ఐ సీ ది ఐ నేమ్ మాట్లాడలేదు ఇలా చూస్తూ ఇలాగే ఉండిపోయారు ఆయన సో లైక్ దట్ ఈ డింట్ ఈవెన్ రియాక్ట్ రియాక్షన్ మీన్స్ అది అర్థము ఏమి చెప్పాలని నాకు తెలియదు దట్ హీ విల్ టెల్ నౌ యు కెన్ టెల్ మీ సర్ నో నథింగ్ టు టెల్ దట్ టైం ఇట్ వాస్ వెరీ యు నో ఇట్ వాస్ సో ఫాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సో నాట్ లైక్ నౌ డేస్ జనరేషన్ హూ విల్ థింక్ సో మచ్ డేట్ సో మెనీ డేస్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఎ టూ త్రీ మంత్స్ నోన్ టు ఈచ్ అదర్ దట్ వి జస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ డిసైడ్ టు గెట్ మ్యారీ that's it so before that you don't think okay she is actress uh, how can i marry uh, after that uh, if, if for example she will go no, for no 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 nothing like that hmm. no no i told her that uh, after marriage you just discontinued and she discontinued hmm. mm-hmm. do you understand telugu sir మేడం ఇంట్లో తెలుగు మాట్లాడలేరు మీరు తెలుగులో మాట్లాడితే ఫుల్ గా నాకు అర్థమైపోతుంది ఒకసారి నేను మా అమ్మ తెలుగులో మాట్లాడతాం ఆయన అప్పుడు మాట్లాడరు మాట్లాడకుండా నాకు వచ్చిందని చెప్తారు మీ అమ్మతో నువ్వు ఇలా చెప్తున్నావు ఎందుకు చెప్తున్నావు అయ్యో మీకు అర్థం అవ్వదేమో అనుకుని చెప్పాను నేను లేకపోతే ఇలా చెప్పుండే దాన్ని కాదు అనేసి సో ఈ కెన్ అండర్స్టాండ్ సో ఈయన ఎప్పుడైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా తెలుగులో మాట్లాడారంటే చెప్తారు ఇలా చూపిస్తారు సీ యో పీపుల్ ఆర్ స్కమ్ అనేసి సో ఈ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంకొక రోజు ఏదో మీటింగ్ లో ఆయనకి తెలియదు కదా ఈయన తెలుగు వచ్చి అనేసి ఏదో సమ్ బిజినెస్ మీటింగ్ లో ఈయన వెళ్ళినప్పుడు మిగతా వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారంట సో వాళ్ళందరూ తెలుగులో మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు ఈయనకు అంత అర్థమైపోయింది వాళ్ళు ఎలా చేయబోతున్నారు ఏంటి అనేసి దెన్ ఈ రియాక్టెడ్ సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈయన ప్రెసెంటేషన్ అది ఉన్నప్పుడు ఈయన డిఫరెంట్ గా చేశారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఏం చేయబోతున్నారు ఏంటి అని సో దట్ ప్రివిలేజ్ ఇస్ దేర్ నో సో తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం ఫస్ట్ టైం కెమెరా ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి సో మీరు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అని విన్నాను సార్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అని విన్నాను నేను ఏం ఏం చేస్తుంటారు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ వీఆర్ ఇన్ టు ఫిట్నెస్ ఎక్విప్మెంట్ ఓకే జిమ్ ఎక్విప్మెంట్ బిజినెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ జిమ్స్ ఆల్సో బట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ జిమ్స్ but main business is uh, gym equipments okay. so there is a company called life fitness in usa they are based out of chicago it's own company fitness is a own company sir yeah, yeah that is yes in oh, us okay. Okay. there is a company life fitness so we are their indian partner here so whatsoever they manufacture there we just in india all over india we sell that mainly to five star hotels to corporates builders gyms to all the all of them we supply even for houses also okay it's like for pan india and mainly you know uh, we are just uh, after selling that 
we are doing the after sales service also then chaala gyms lo and corporate lo chusanu life fitness yes yes oh it's your own company mm. <laughs> i think uh, five star hotels manaki uh, and yeah, uh, other celebrities star hotels, uh, even the prabhas house also i saw yes oh, life fitness okay, life fitness yeah. ah. okay okay but telled ever kuda company meedane ఆ దేవరు తెలి అదే చెప్పాను కదా మోహన్ కాస్త ఇష్టం ఉండదు అట్లా సెల్ఫ్ డబ్బా వేసుకోవడము ఓకే ఆయన ఎవరు ఏదైనా కూడా ఏమన్నారు ఓకే లెటెడ్ బి లైక్ దాట్ ఓకే మా పిల్లలు అంటుంటారు అనమాట వై కాన్ యూ టెల్ నో పప్ప వై యూ ఆర్ నాట్ ఎల్ బట్ ఈ డజన్ లైక్ దాట్ ఆయన అంటారు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి తర్వాత వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా మనం ఎందుకు సెల్ఫ్ డబ్బా వేసుకోవాలి తర్వాత లెట్ దెమ్ నో దాట్ సో ఈ డజన్ వాంట్ ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు హౌస్ కూడా చేశారు కదా సార్ యా లాంగ్ బ్యాక్ లాంగ్ బ్యాక్ ఎస్ ఎన్ని కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కంపెనీ మేడం మీద వద్దులేండి ప్లీజ్ ఏం నో అనౌన్స్మెంట్ ఎట్ ఆల్ దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ బికాస్ ఈ డోంట్ వాంట్ ఈ డోంట్ లైక్ ఆల్సో టేస్ దాట్ దట్స్ ఆల్ అది అట్లాగే ఉండనియండి ఓన్లీ సస్పెన్స్ దట్స్ ఇట్ ఏదైనా బాగున్నాం ఫినిష్ ఫినిష్ అంతే సార్ బిఫోర్ మ్యారేజ్కి ముందు మేడం గారితో ట్రావెల్ అయ్యారు కదా సార్ మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది కదా బిఫోర్ మ్యారేజ్కి కూడా మేడం తెలుసు కదా మేడం మూవీస్ కానీ how will otherwise how i i it was known uh known to me before marriage madam actress in cinema lo meeku baga nachche cinema ayine edi ippudu varaku evaru maa pillalu choodaledu maa ayina kuda choodaledu really oka picture kaani oka song gaani edi choodaledu ippudu chustaru vallu em chustaru ante instagram lo pelli so nen esin tarvata maa ayintho na approve teeskunta because is like audience instagram lo nen em chestano so he is my audience సో ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ చేసినంత ఒకసారి చూపిస్తా ఆయనకి సో ఈయన చెప్తారు ఇందు లోపల ఏమో ఐడెంటి వెన్ లైక్ దిస్ వన్ ఇది కొంచెం నాకు నచ్చలేదు ఇది బాగాలేదు అనేసి అండ్ ఫైనలీ మా డాటర్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది మా డాటర్స్ చూసి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆడియన్స్ దే ఆర్ ద మెయిన్ పర్సన్స్ అయితే మా డాటర్స్ వచ్చి అప్రూవ్ చేస్తారనమాట ఓకే వీ కెన్ పుట్ దిస్ వన్ ఇది వేద్దాం ఇది వన్ మినిట్ లోపలే నువ్వు ఫినిష్ చేసేయాలి త్రీ మినిట్స్ ముందే చెప్పేస్తారు డోంట్ టాక్ టు మచ్ ఇనఫ్ అనేసి ప్రెసెంట్లీ I like Prabhas very much. Meek madam, how many people in this generation have a hero? I don't know how many people in this generation have a hero. I don't know how many people in this generation have a hero. And next, RRR is such a superb dance. My God, amazing. I also tell you, Amy, dance is such a hero. Oh my God, it's such a hero. NTR and... I don't want to say anything in my mind. Excellent. Okay. <laughs> is it there any chance to work with meek ishtamaina hero allu arjun annaru kada madam ki if 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 in case madam ka offer vaste allu arjun ga tho work cheyataniki meer allow chestara sir me i have no problem in allowing <laughs> <laughs> she told to me if my husband is okay definitely i, I will start my second innings already he told okay <laughs> but i am not prepared <laughs> please <laughs> ఆల్రెడీ ఈ టోల్డ్ మీ దాట్ ఎందుకంటే నేను మీకు ముందే చెప్పాను ఏది నాకు ఇష్టమో పాప మీ ఆల్వేస్ ఆయన అదే అంటారు ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేసి నాకు ఇష్టము మొన్న కూడా చెప్పారు ఇఫ్ యూ సో మెనీ పీపుల్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ సో నీకు చేయాలంటే నువ్వు చేయొచ్చు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు దట్ టైం పిల్లలంతా ఉండేవాళ్ళు మన ఇల్లు నా బిజినెస్ సో చూసుకోవడానికి మళ్ళీ నువ్వు షూటింగ్కి వెళ్తూ నేను బిజినెస్కి వెళ్తూ ఇట్స్ సో ప్రాబ్లం కదా అనేసి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఐ సెట్ నో ఐఎమ్ నాట్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈయన ఇంటికి వస్తారు మీ ఇద్దరం వచ్చి ఆయన నో డ్రింక్ నో స్మోకింగ్ నేను నో డ్రింక్ నో స్మోకింగ్ మేమేం చేసేది ఏం లేదు ఆ పార్టీలకు సో లక్కీ మేడం నో డ్రింక్ నో స్మోక్ ఓకే సో ఆయన ఏం లేదు నేనేం లేదు మేము ఎక్కడికైనా పార్టీకి వెళ్తే ఎక్కడో మేము ఇద్దరం మూల కూర్చొని ఉంటాం ఎవరిని వచ్చి అడుగుతారనమాట ఏం తీసుకుంటున్నారంటే ఈయన ఒక లెమన్ జ్యూస్ తీసుకుంటారు నేను అది చల్ల లెమన్ జ్యూస్ కూడా తీసుకొని హాట్ లెమన్ జ్యూస్ తీసుకుంటాను మీ ఇద్దరు అక్కడ కొంతసేపు కూర్చుంటాం కొంతసేపు మాట్లాడతాం వచ్చేస్తాం అంతే ఓకే దట్స్ ఆల్ దిస్ ద మై రొటీన్ లైఫ్ సో ఇంత సక్సెస్ఫుల్ జర్నీలో హౌ షీ కెన్ ప్లే మేజర్ రోల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అంటే ఏమని చెప్తారు షీ హాస్ ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ బీయింగ్ ద హౌస్ వైఫ్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఫోర్ కిడ్స్ దే హ్ గ్రోన్ అప్ నౌ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ సో దట్స్ వాట్ యూ నో దట్స్ వాట్ అండ్ దట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ దట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ నాట్ ఓన్లీ షీ ఇఫ్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఆల్సో వుడ్ హెవ్ గాట్ మ్యారీడ్ ఐ ఐ వుడ్ నాట్ హెవ్ అలౌడ్ ఫర్
even for a job also that was not my interest i always like you know lady to be housewife and i like to work and earn the take care of the family successful persons always talk very less and idhe anukuntaru memmalu kucha pettatuve naaku pedda iddam ivala basically inde chala takku maatladtara madam sare maamuluga maatladtaru he can speak but yeah he will speak that's not the issue uh, but he don't want to show his face and he don't want to be anything kada ekwa ipudu cheppan kada nene akade ipudu akade us adanta elthe chicago adanta he will dan lopal anta presentation avunte nene naake photo la vi vaala tho maatladam lodaloda ani alaga but he is very reserved he says okay pani kada important na pane indi nen chesanu this is my work he will like that nene vachi pani kuda cheyali idu kuda cheyadamlo tappe em ledhu kada anta that mana mana Yeah, opinions. What do you like more on uh, Arno Arno Madam's characters? <laughs> <laughs> one one one. <laughs> you touch your heart. Smile. Oh. <laughs> And always smiling. <laughs> oh. <laughs> you forget one. <laughs> Even though Chiranjeevi sir also asked me, asked her long back. Mm. Smile one. What second? <laughs> like that. <laughs> <laughs> Never stops like so many things. Are there. Ice, <laughs> I, I know. Ma pilla lipper ko daru tu ne unter wale maamalga. Okay. Uh, because wale ko ni ani unta yada they have the uh, personal things. And Papa, what you like? You tell me. No, he said don't ask me because I don't like like to say that. ఆర్టిఫిషియల్ గా చెప్పడం అంత నాకు ఇష్టం ఉండదు నేను చెప్పను నేను మాట్లాడను ఓకే ఇవాళ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ వాళ్ళ బర్త్డే ఐ నో ఐ రిస్పెక్ట్ దట్స్ ఆల్ ఓవర్ నేనే చెప్తా ఉంటాను టుడే ఇస్ యాష్ ఇస్ బర్త్డే ప్లీజ్ టెల్ హర్ విష్ హర్ అట్లాగా బికాస్ ఈ డజన్ లైక్ ఐ అప్రిషియేట్ దాట్ యు నో అది కూడా ఓకే ఊరికనే ఒక ఫ్లవర్ బుకే తీసుకొని విష్ హ్యాపీ బర్త్డే అది అనేది మనం వెనకాల వేరే ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ ఈస్ ఆనెస్ట్ యు నో సో వాట్ యూ లైక్ యూ సెట్ ఈస్ ఓకే సార్ వాట్ you not like uh, arnas madam <laughs> that is not something to tell on camera <laughs> no problem <laughs> madam also realize it today <laughs> okay <laughs> no no definitely everybody will have something you know edaina manaku nachandi manaku ishtam leni idi undundochu nenu meeku munde cheppa that's why i'm asking to sir today yes konni vishayalu untai manam expose cheyalemu cheppalemu ane magavalliki magavalle support sir మా ఇంట్లో మగవాళ్ళు లేరు కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అందుకే వచ్చా మీకేంటి మేడం సార్లో నచ్చే మంచి పాయింట్ అంటే మంచి పాయింట్ ఈస్ హానెస్ట్ ఆల్వేస్ ఓకే అండ్ ఇట్లాగా షో ఆఫ్ చేయకుండా మనకేది ఇష్టమో ఆయన దాన్ని గుర్తు పెట్టుకొని విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ దట్ సో నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఓకే నచ్చింది అంటే తెలియలే సార్ చెప్పండి లేదు అది నేను చెప్పేస్తాను మీరేం మరి నచ్చిందంటే ఒకటే ఇప్పుడు మీరు తెలుసు సో ఈయన మాట్లాడకుండా అలాగే కూర్చుంటారు సో నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది అది దేకో వాయ హే ఉనుకు హలో కరో బాత్ కరో తోడాసా అంటే అరే బాబా ముజ అచ్చా నెయ్యి లగ్తా నాకు ఇష్టం ఉండదు అలా అరే అయినా కూడా మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది చేయాల్సి వస్తుంది హవ్ ఈస్ రోషన్ హౌ ఆర్ యూ హౌ యూఆర్ డూయింగ్ యూఆర్ లుకింగ్ నైస్ యువర్ షర్ట్ ఆల్సో వెరీ నైస్ సమ్ టైమ్స్ వి హ్యావ్ టు టెల్ దట్ ఐఎమ్ రైట్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ not me i know that i am telling very lies on you but at least me if i ever cheppin anta nijam kada idi atla anukunte alaga teesukochu meeru nen adi ippudu cheppala for example icha okay so generally i am telling you so alaga సో అందుకని నేను చెప్తూ ఉంటాను అనమాట చూస్తా నేను చూసారా లేదా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆయన బిజినెస్ గురించి మోస్ట్లీ ఆయనకి అమెరికా నుంచి ఆల్ ద టైమ్ విల్ బీ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్ లేకపోతే ఫోన్లోనే మెసేజెస్ అవి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఆయనకి తెలియనే తెలీదు ఈ డజన్ బికాస్ ఈ సో మచ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫోన్ అండ్ ఐప్యాడ్ కంప్యూటర్లో ఉంటారు ఆయనకి తెలియదు మీరు వచ్చారు మీరు ఉన్నారు అని బట్ మీరు ఫీల్ అవుతారు కదా you feel na yes. aina chooledan but intentionally aina manaslo aina ala anukoru you know that that time i will tell you know please he is there you talk to him ane sapur cheppals i okate na i feel okay bad so what is your success mantra to become a good businessman successful businessman i personally feel you know people thinks uh, what people thinks about business is that today you do something and tomorrow you should earn money 
but i have not taken business like that from okay. beginning till today i feel business is a very very long game and you need to be if you need to be successful in business my personal feeling is that you have to gain lot of goodwill goodwill means not only from the customers customers are very important goodwill mean from everybody like you talk to anybody like he, he, he can be your employee he can be your friend he can be just a customer who has just come to see the product or anybody for matter for for me i think the biggest thing in business is the goodwill you generate goodwill you generate business you generate wealth i always tell people if you just if you say business if you want to earn money then it's fine that you do take shortcuts you know you will earn money but if you but want no to, reputation yeah if you wanted to generate wealth then you have to create goodwill you mm. have to create your brand if people says okay this is a this this is the place i wanted to work with this is a person i want to work with this is what i have felt and i have been continuously doing that okay so people have so much confidence on our company they know that okay this company is is very true and they don't cheat they nothing like and we started from scratch you know this uh, equipment business when we started it was nothing like we just yes. started from scratch and slowly 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 we have developed it and i personally feel it is only the good way definitely uh, interview naithe successful aithe ma fans aithe chestaru ma viewers aithe endukante ilanti family ni never before never after oh, thank you so much anta <laughs> happy anipinchindi madam naaku ente the show Thank like you so, so much, much madam as a person as a human being <laughs> both are amazing okay thank you thanks, so thanks, much thanks a lot for the your tv uh, suman tv and uh, roshan also and thank, thank you, you thank you for the audience it's my pleasure ma'am first of all andar audience ki chudandi aanandanga meem elaga enti anni i always thank you so much thank you sir thank okay. you so much right right